ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா நீதித்துறை நம்ம நீதித்துறையை பற்றின ஒரு நியூ புக்ஸில் இருக்கிற ஓவரால் வியூ வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இதுவே பார்த்திங்கன்னா யூபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் வந்துட்டு இது மோர் ஓவர் வந்துட்டு ரிலேட் ஆகும் அதனால் நீங்கள் யூபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இந்த நீதித்துறை அப்படின்ற டாபிக் வந்து நம்மளுடைய குரூப் ஒன் டூ டூ ஏ டாப்பிக்கில் வந்து கவர் ஆகுது ஸோ இதில் நம்ம எல்லாமே இது வந்து ஹிண்ட் மாதிரி தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த ஹிண்ட்டை நீங்கள் வந்துட்டு நோட் பண்ணிவிட்டு நான் சொல்கிறத கேட்டுட்டு நீதித்துறைதான் நீதித்துறை இந்த மூணுத்துலேயும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு துறை தான் ஓகேங்களா இந்த நம்மளுடைய நீதித்துறையை என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா அதாவது இது வந்து ஒரு ஒருங்கிணைந்த அமைப்பு ஓகேங்களா இது ஒரு ஒருங்கிணைந்த அமைப்பு அதே மாதிரி சுதந்திரமான அமைப்பு நம்ம சட்டமன்றத்துக்கோ இல்லாட்டி நிர்வாகத்துறைக்கோ கட்டுப்பட்டது கிடையாது இது ஒரு சுதந்திரமான அமைப்பு அதுக்கடுத்து பாரபட்சம் இல்லாத ஒரு அமைப்பு அதாவது நீதி வந்துட்டு நியாயமாக வழங்குவாங்க எதுக்கும் அதாவது மத்திய அரசுக்கோ இல்லாட்டி மாநில அரசுக்கோ சாதகமாக இல்லாமல் ஒரு பாரபட்சம் இல்லாத அமைப்பாக இருக்கும் இது வந்து அந்த ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது மூன்றாவதாக இருக்கிற நம்மளுடைய நீதித்துறை தான் ஒரு முதன்மையான அதிகாரம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து நம்ம நீதித்துறை அப்படின்னு எடுத்துட்டாவே நம்மளுடைய உச்ச நீதிமன்றம் தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஆர்டிகல்ஸ் வந்துட்டு ஆர்டிகல்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் உச்ச நீதிமன்றத்தோட உச்ச நீதிமன்றத்தை பற்றி தான் சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா முதன் முதலாக நம்மளுடைய உச்ச நீதிமன்றத்தை வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரே ஒரு தலைமை நீதிபதியும் ஏழு மற்ற நீதிபதிகளும் இருந்திருப்பாங்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா புக்கில் ஒரு தலைமை நீதிபதியும் முப்பது நீதிபதிகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி படி பார்த்திங்கன்னா ஒரு தலைமை நீதிபதி முப்பத்தி மூன்று உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் வந்து அவர் கூட இருக்காங்க டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி மூணு பேர் வந்து நம்ம உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்கிறாங்க ஒன்று ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ அதாவது ஓவராலாக முப்பத்தி மூணு அதாவது இன்க்ளூடிங் சிஜேஐ இது தான் மொத்தம் இருக்குது இதுக்கு நம்மளுடைய அரசியலமைப்பு எவ்வளோ நிர்ணயிச்சிருக்கிறாங்கன்னா பெரும்பான்மை அதாவது மேக்சிமம் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா முப்பத்தி நாலு பேர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நாம் தேர்ட்டி டூ ரீச் பண்ணிட்டோம் ஸோ இன்னும் ஒன்று வந்துட்டு இன்னுமே வந்து வேக்கண்ட்டாக தான் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம இன்னொருத்தரை நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் பண்ணிக்கலாம் மேக்சிமம் முப்பத்தி போ முப்பத்தி நாலு வரைக்கும் நமக்கு இருக்குது இப்போது நம்மளுடைய நாற்பத்தி ஏழாவது சிஜேஐ அதாவது உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி யார்னா அரவிந்த் போப்டே அவர்கள் தான் இவர் பார்த்திங்கன்னா நவம்பர் பதினெட்டு அன்னைக்கு ஆயிரத்தி த ரெண் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் தான் அதாவது டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீனில் தான் வந்து இவர் பதவி ஏற்றிருப்பார் இவருக்கு முன்னாடி இருந்தவர் யாருனா ஃபார்மர் வந்து நம்மளுடைய ரஞ்சன் கோகாய் அவர் தான் இருப்பார் அவருக்கு அடுத்து தான் இப்போ போப்டே வந்துட்டு வந்திருப்பார் இப்போ அவர் தான் இருந்துட்டுருக்காரு நம்மளுடைய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக இவர் எத்தனாவது ஜஸ்டிஸ்னு பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி ஏழாவது உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்தது பார்லிமெண்ட் நம்மளுடைய பாராளுமன்றத்திற்கு உச்ச நீதிமன்றம் தொடர்பு சில அதிகாரம் இருக்கு அது என்னென்னா நம்மளுடைய உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் இருக்காங்க இல்லையா நீதிபதிகளுடைய அதாவது அதிகாரங்கள் அவ அது அவங்க அது எல்லாமே வந்துட்டு கூட்டவோ குறைக்கவோ அதுக்குண்டான அதிகாரங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஜட்ஜஸ் ரிமூவல் நம்மளுடைய உயர் நீதிம நம்மளுடைய உச்ச நீதிமன்ற உயர் நீதிமன்ற அந்த இரு தரப்புலேயும் இருக்கிற நீதிபதிகள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஒரே முறையான அந்த பதவி நீக்க நடைமுறை தான் அந்த பதவி நீக்க நடைமுறை பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய பார்லிமெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு அந்த நடைமுறையை வந்து உபயோகித்து அவங்க வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் யா எந்த ஒரு ஜட்ஜாக இருந்தாலும் ஓகேங்களா ஆனால் அந்த ரிமூவல் ப்ரொசீஜர்னு ஒன்று பெருசாக இருக்குது அந்த ரிமூவல் ப்ரொசீஜர் எது சொல்லியிருக்குன்னா நம்மளுடைய ஆர்டிக்கிள் நூற்றி இருபத்தி அஞ்சில் இருக்கிற ஐந்தாவது பாகம் தான் அதை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் அதாவது நாடாளுமன்றம் நினைத்தா ஒரு ஆக்ட் அதாவது ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்து இந்த முறை அதாவது இப்போ இருக்கிற அந்த பதவி பதவி நீக்க முறையை வந்துட்டு மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த முறையின் கீழே தான் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் நீதிபதிகள் சட்டம்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதாவது அந்த ரிமூவல் ரெசல்யூஷன் போயிட்டுருக்கு இல்லையா அந்த பதவி நீக்க தீர்மானம் அந்த டைமில் நம்ம நீதிபதியை விசாரிக்கிறதுக்கு உண்டான அதிகாரம் தான் இது உச்ச அதாவது நீதிபதிகள் சட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி நீதிபதிகள் விசாரணை சட்டம்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி
லோக்சபா ராஜ்யசபா அதே மாதிரி லோக்சபாவில் ஒரு நூறு பேர் வாக்களிக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜர்லாம் இருக்குது இதை நம்ம பின்னாடி டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்து இவங்களுடைய சேலரி அண்ட் அலவன்சஸ் அதாவது உச்ச நீதிமன்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளுடைய சம்பளம் மற்றும் படிகள் இந்த விஷயத்துலையும் பார்லிமெண்ட் வந்துட்டு நாடாளுமன்றம் ஒரு சட்டத்தின் மூலமாக மாற்றலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான அதிகாரமும் நம்மளுடைய நாடாளுமன்றத்துக்கு இருக்குது ஓகேங்களா இதில் அடுத்து பாருங்கள் குடியரசுத் தலைவர் தான் நம்மளுடைய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியை நியமனம் செய்வார் இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான் அதுக்கடுத்தது மற்ற நீதிபதிகள் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க எல்லாத்தையுமே உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இருக்கிறாரு இல்லையா அவரோட ஆலோசனையின் பேரில் தான் குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் செய்வார் இந்த இந்த பாயிண்ட் தான் இதில் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து ஆர்டிக்கல் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது இந்த ஆர்டிக்கல் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது என்ன சொல்லியிருக்குன்னா ஒரு நீதிமன்றத்திற்குரிய அனைத்து அதிகாரங்களும் அதாவது இப்போ நீதிமன்றத்தை யாராவது அவமதிச்சிட்டாங்கன்னா அதுக்கு தண்டனை கொடுக்கறது அந்த மாதிரியான எல்லா அதிகாரங்களும் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு நீதிமன்றத்துக்கு உண்டான அத்தனை அதிகாரங்களும் இருக்குது அவங்களுக்கு அப்படின்னு இதே அதிகாரங்கள் நம்மளுடைய உயர் நீதிமன்றத்துக்கும் இருக்கும் ஏன்னா உயர் நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் இது ரெண்டுமே கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பதிவு நீதிமன்றம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க பதிவுகள் நிறையா வந்து பாதுகாத்துட்டு வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பட்சத்தில் இவங்க இவங்களுடைய இவங்கள யாராவது அவமதிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்குற அதிகாரமும் உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே இருக்குது ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது ஒரு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம ஃப இது பார்க்கலாம் அதாவது ஒரு உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஆகணும்னா என்னென்ன தகுதிகள் வேணும் ஃபஸ்ட்டு அவர் வந்துட்டு ரெண்டு இல்லைனா அதற்கு மேற்பட்ட ஓகேங்களா அதற்கு மேற்பட்ட ஹைகோர்ட் அதாவது உயர் நீதிமன்றத்தில் அவர் நீதிபதியாக ஒரு அஞ்சு வருஷமாவது பணியாற்றி இருக்கணும் இது ஒன்று இது இல்லைன்னா ரெண்டு இல்லைனா அதற்கு மேற்பட்ட உச்ச நீதி உயர் நீதிமன்றங்களில் வந்துட்டு அவர் ஒரு பத்து வருஷம் வந்துட்டு அட்வொகேட்டாக இருந்திருக்கணும் அதாவது வழக்குரைஞராக இருந்து இருக்கணும் அதுக்கடுத்து குடியரசு தலைவருடைய அதாவது அவருடைய பார்வையின் கீழே அவர் ஒரு உச்ச நீ அதாவது சட்டம் சார்ந்த ஒரு நிபுணராக இருக்கணும் இந்த மூணு விஷயத்தில் ஏதாவது ஒன்று இருந்தாலும் அவர் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக போகிறதுக்குண்டான தகுதிகள் அவருக்கு இருக்குது அதே வந்துட்டு நாம் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிக்குன்னு பார்த்துட்டோம்னா உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஆகிறதுக்கு அவர் நீதித்துறை சார்பாக ஏதாவது ஒரு அலுவலராக வந்துட்டு ஒரு பத்து வருஷம் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணியிருந்தாருன்னா ஓகே அது இல்லைன்னா அதாவது உயர் நீதிமன்றத்தில் பத்து வருஷம் வந்துட்டு அவர் அட்வொகேட்டாக இருந்தார் அப்படின்னாலும் ஓகே தான் இந்த ரெண்டு விஷயத்தில் ஏதாவது ஒன்று இருந்தாலும் அவர் நம்மளுடைய உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி உண்டாகிறதுக்குண்டான தகுதிகள் வந்து அவருக்கு இருக்கு இதுதான் இந்த விஷயம் அதுக்கடுத்தது நம்ம இங்க பிரசிடென்ட் வந்துட்டு அவரோட கருத்துப்படி அதாவது ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல வந்துட்டு நிபுணராக இருந்தாலும் அவர் நியமிப்பார்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த விஷயம் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு பொருந்தாது அது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் ஓகேங்களா இதுதான் இந்த விஷயம் இந்த ரெண்டு விஷயம் ஓகேவா அதுக்கடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் இங்கே இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம உயர் நீதிமன்றத்தில் அறுபத்தி நா அறுபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் தான் இந்த அறுபத்தி ரெண்டு வயசையும் எதில் சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் ஐந்தாவது சட்ட திருத்தம் அதில் தான் வந்து இந்த அறுபத்தி ரெண்டு வயசை வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா அது அடுத்தது ஒரு விஷயம் அதாவது எந்தெந்த விஷயத்தில் எல்லாம் அந்த ஒரு நீதிபதியோட பதவி வந்து காலி ஆகுது அப்படின்னா தானா முன் வந்து எனக்கு இது வேணாம்பா அப்படின்னு ராஜினாமா செஞ்சுட்டா அந்த பதவி காலி ஆயிடும் அந்த இடம் காலி ஆயிடும் ஆனால் இப்படி பண்ணுற பட்சத்தில் அவர் தன்னோட ராஜினாமா கடிதத்தை யாரிடம் கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அதாவது போத் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாகட்டும் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ஆகட்டும் இவங்க ரெண்டு பேருமே யார்கிட்ட கொடுக்கணும்னா நம்ம குடியரசுத் தலைவர் கிட்ட தான் தன்னோட ராஜினாமா கடிதத்தை கொடுத்து அவங்க பதவி விலகணும் இது ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி ஒரு நீதிபதி வந்து அவருக்கு இந்த தகுதி இல்லைப்பா அப்படின்னு யாராவது நினைச்சாலோ இல்லாட்டி அவர் ஏதோ முறைகேடு பண்ணுறாரு அப்படின்னு நினச்சாலோ அவரை பதவி நீக்கம் செய்யலாம் குடியரசுத் தலைவர் ஆனால் குடியரசுத் தலைவரே பதவி நீக்கம் செஞ்சிடலாமான்னா முடியாது அதுக்குன்னு பார்லிமெண்ட் நம்ம நாடாளுமன்றத்தில் சில நடைமுறைகள் இருக்குது அதை எல்லாம் பின்பற்றி தான் நாம் அவரை வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும் அது என்னென்ன நடைமுறைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒருத்தரை வந்து இப்போ ஒரு நீதிபதி இருக்கார் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியோ இல்லாட்டி உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியோ அவரை ரிமூவ் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லோக்சபாவில் ஒரு நூறு பேரோ ராஜ்யசபாவில் ஒரு ஐம்பது பேரும் வந்துட்டு அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு
நான் பதினாலு நாட்களுக்கு முன்னதாகவே யாரை ரிமூவ் பண்ணுறாங்களோ அவருக்கு முன் ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்துடணும் இது ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி நம்ம ராஜ்யசபா லோக்சபா இந்த ரெண்டு ஹவுஸ்லேயும் இந்த இரு அவைகள்லேயும் டூ தேர்ட் மெஜாரிட்டி அதாவது டூ தேர்ட் மெஜாரிட்டின்னு தான் சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஐம்பது பே ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து அன்னைக்கு ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் உறுப்பினர்கள் அன்னைக்கு வந்திருக்கணும் அவங்களுடைய ஓட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மூணில் ரெண்டு பங்கு பேர் வந்துட்டு இதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அதாவது இது ரெண்டுத்துக்குமே தான் லோக்சபா ராஜ்யசபா ரெண்டுத்துலேயும் இந்த மாதிரி பாஸ் ஆகி கடைசியாக அந்த பில் வந்துட்டு நம்ம பிர குடியரசுத் தலைவர் அடையும் போது அவரும் இதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டார்னா அதே அதே அவையில் ஸோ அவரை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் எந்த நீதிபதி இருக்காரோ அவரை நி ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நீதிக்குழு அப்படின்னு ஒன்று வந்து நம்ம பார்லிமெண்ட் வந்து அலாட் பண்ணுவாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அந்த மூணு மெம்பர்ஸ் வந்துட்டு நம்மளுடைய இந்த யார் மேலே குற்றம் சாட்டினாங்களோ அவரை பற்றின ப்ரூஃப்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க ஓகேப்பா இவர் ஆமாம் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காருன்னா அவங்க ப்ரூஃப் கொடுத்தாங்கன்னா ஓகே அப்படின்னு சொல்லி பாராளுமன்றம் வந்து அவங்கள வந்து அதாவது யார் எந்த நீதிபதியோ அந்த நீதிபதியை ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க இதுதான் ப்ரொசீஜர் ஓகேங்களா இவ்வளோ பெரிய ப்ரொசீஜர் மூலியமாக தான் நம்மளுடைய உயர் நீதிமன்றம் இல்லாட்டி உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளை வந்து ரிமூவ் பண்ணுவாங்க இதே தான் இங்கேயும் ஓகே அதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் இல்லையா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கும் இதே தான் நம்மளுடைய ஹைகோர்ட்டுக்கும் இதே ப்ரொசீஜர் தான் அதுக்கடுத்தது வேறு எந்த டைமில் அந்த இடம் காலியாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இடம் மாற்றம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹைகோர்ட்டுக்கு மட்டும் பொருந்தோம் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு பொருந்தாது இந்த ஹைகோர்ட்டுக்கு மட்டும் பொருந்துறது என்னென்னா இடம் மாற்றம் நம்ம ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாற்ற முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி மாற்றும் போது அவர் இடம் காலியாகும் இல்லையா அதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து நம்மளுடைய உச்ச நீதிமன்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளுடைய சம்பளம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியோட சம்பளம் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் மற்ற நீதிபதிகளுக்கு ஒரு லட்சம் ஓகேங்களா நம்மளுடைய உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் மற்ற நீதிபதிகளுக்கு எவ்வளோன்னா தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் இருக்காங்க இல்லையா இவர் வந்துட்டு ஒருத்தர் தலைமை நீதிபதி மீதி இருக்கிறவங்க வந்து முப்பத்தி மூணு பேர் இருக்கலாம் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி நாலு பேர் வந்து மேக்ஸிமம் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ நம்ம கிட்ட வந்துட்டு முப்பத்தி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இல்லையா அதாவது இப்போ நம்ம கிட்ட டோட்டலாக முப்பத்தி மூணு ஜட்ஜஸ் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் இப்போது நம்மளுடைய உயர் நீதிமன்றத்தை எடுத்துக்கோங்க உயர் நீதிமன்றத்தில் ஒரு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அதாவது சாரி ஒரு உச்ச நீ ஒரு தலைமை நீதிபதி இருக்கிறாரு உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஒருத்தர் இருக்கார் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த அதர் ஜட்ஜஸ்ன்னு சொல்லப்படுறவங்க இவங்க எத்தனை பேர் இருக்காரு அப்படின்னா நம்மளுடைய அரசியலமைப்பு இவங்கள பற்றி சொல்லலை அதனால் நம்மளுடைய பிரசிடெண்ட் வந்துட்டு எவ்வளோ நினைக்கிறாரோ அவளை வந்து அவர் நியமனம் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒரு விஷயத்தை இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது பதவி காலத்தில் இந்த சம்பளங்களை எல்லாம் குறைக்க முடியுமான்னு கேட்டால் முடியாது அதே மாதிரி நிதி நெருக்கடி சமயம் அதாவது நாடு முழுவதும் தேசிய நிதி நெருக்கடி போடுவாங்க இல்லையா ஆர்டிகிள் முன்னூத்தி அறுபதின் கீழ் சட்டப்பிரிவு முன்னூத்தி அறுபதின் கீழ் அந்த சமயத்தில் இவங்களுடைய சம்பளம் படிகள் இதை எல்லாத்தையும் குறைக்கிற அதிகாரம் நம்ம அரசாங்கத்துக்கு இருக்கு ஓகேங்களா அதே மாதிரி இவங்களுடைய சம்பளம் எல்லாம் எங்கிருந்து வருதுன்னா நம்மளுடைய கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லப்படுற நம்மளுடைய இந்திய தொகுப்பு நிதியிலிருந்து தான் வருது ஏன்னா இப்போ நம்ம இவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து சம்பளம் கொடுத்தா ஸோ சம்பளம் கொடுக்குறவங்களுக்கு இவங்க விசுவாசமாக இருக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது இல்லையா அதனால தான் இவங்களுக்கு டைரெக்டாக கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலிருந்து இவங்களுக்கு சம்பளம் வந்து மாதம் மாதம் போயிடும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாநில தொகுப்பு நிதியிலிருந்து சம்பளம் வந்துட்டு போயிடும் அதே மாதிரி இந்த உயர் நீதிமன்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஓய்வு பெற்ற பின் அதாவது ஒன்ஸ் ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா வேறு எங்கேயும் இவங்கனால வாதாட முடியாது ஓகேங்களா ஆனா இதுக்கு ஒரு சில எக்ஸம்ஷன்ஸ் இருக்கு அது நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் அதாவது ஓய்வு பெற்றுட்டா இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஈஸியாக தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் இன்னொருக்கா கேட்டிங்கனாவே மனசில் ஈஸியாக பதிஞ்சிடும் முக்கியமான சட்டங்கள் இதை மட்டும் மனசில் வந்துட்டு ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி எடுத்து மனசில் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா யாரை பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்மளுடைய உயர் நீதிமன்றம் இருக்கு இல்லையா சாரி உச்ச நீதிமன்றம் இருக்கு இல்லையா சுப்ரீம் கோர்ட் இவங்களுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் ஆஃப்
அதே மாதிரி இப்போ ஒரு வழக்கு போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அங்கே ஆஜராகி இருப்பாங்க இல்லையா நீதிபதிகள் அந்த நீதிபதிகள் வந்துட்டு பெரும்பான்மையானோர் வந்துட்டு அந்த வழக்குடைய தீர்ப்பை வந்து ஒத்துழைக்கணும் அப்படி ஒத்துழைக்காத பட்சத்தில் ஒருத்தருக்கு வந்துட்டு அதில் எனக்கு விருப்பம் இல்லை அதிருப்தி அப்படின்னா அவர் தன்னுடைய அதிருப்தியை வெளியிட வந்து உரிமை இருக்கான்னா கண்டிப்பாக இருக்கு இந்த விஷயம் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பேருக்கு குறையாமல் இருக்கும் எந்தெந்த விஷயத்துலலாம் இவங்க எடுத்துப்பாங்கன்னா ஒரு அரசியலமைப்பை மீறின வழக்கோ இல்லாட்டி ஒரு சட்ட கேள்வி அந்த மாதிரியான வழக்கோ இல்லாட்டி குடியரசுத் தலைவர் வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தின் பரிசீலனைக்காக அனுப்பியிருப்பார் இல்லையா அந்த மாதிரி வழக்குலையும் இவங்க இந்த விஷயத்தெல்லாம் எடுத்து இந்த இந்த ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் இந்த நடைமுறை விதிகளின் கீழே தான் இவங்க இதில் நடவடிக்கை எடுப்பாங்க ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது த இதை வேணால் இன்னொருக்க கூட நீங்கள் ரிவைன் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க ஈஸி தான் அதாவது நடைமுறை விதிகள்னால் இவங்களுக்கு சின்ன சின்ன விஷயம் தான் இருக்குது மொத்தமே ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்டு தான் இந்த மூணு சட்ட இந்த மூணு தொடர்பான வழக்குகளில் தான் இதை செய்வாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தற்காலிக நீதிபதிகள் இந்த தற்காலிக நீதிபதிகள்னு எடுத்துட்டோன்னு வைங்களேன் இது இவங்கள நியமனம் செய்கிற அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குன்னா நம்மளுடைய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிக்கு தான் இருக்குது இவங்கள ஏன் நியமனம் செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ திடீர்னு ஒரு வழக்குகள் ரொம்ப அதிகமாக வந்து குமிஞ்சு குமிஞ்சு அப்படியே குமியுதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி குமிஞ்சிருச்சுன்னு வைங்களேன் அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நீதிபதிகள் பத்தில் பற்றாக்குறையாக இருக்குது தீர்ப்புகள் வழங்க முடியல அப்படின்னு அவர் நினச்சார்னா அதாவது நம்மளுடைய குடியரசுத் தலைவர் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு யா என்ன பண்ணுவார்னா நம்மளுடைய உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளில் வந்து யார் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ஆகிறதுக்கு தகுதி இருக்குதுன்னு அவர் நினைக்கிறாரோ சிஜேஐ அவர் போய் உடனே அந்த உய் மாநில உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிகிட்ட போய் கலந்தாலோசிச்சு அதே மாதிரி பிரசிடண்ட் கிட்டேயும் முன்ன முன் அனுமதி பெற்று அந்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியை தூக்கி உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியை உட்கார வைக்கிற அதிகாரம் நம்மளோட உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சொல்ற சிஜேஐ க்கு இருக்கு ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு இந்த விஷயம் ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது அவரு நினைச்சாருனா நம்மளுடைய உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளை தூக்கி உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியா அதுவும் தற்காலிகமா நிரந்தர நீதிபதி இல்ல தற்காலிக நீதிபதியா உட்கார வைக்கிற அதிகாரம் அவருக்கு இருக்கு அதே மாதிரி நம்மளுடைய உயர் நீதிமன்ற உச்ச நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள் இருப்பாங்க இல்லையா ரெண்டு சைடும் அவங்கள யாராவது உய உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியா உட்கார தகுதி இருக்குன்னு அவர் நினைச்சாலும் அவங்களையும் கூப்பிட்டு டெம்பரவரி ஜட்ஜஸாக அவர் உட்கார வைக்கலாம் ஐ மீன் ஆடாக் ஜட்ஜஸ் இல்லாட்டி ஆக்டிங் ஜட்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை உட்கார வைக்கிற அதிகாரம் நம்மளுடைய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிக்கு இருக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்குன்னு சில அதிகாரங்கள் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் அதாவது அவங்கள ரொம்ப பாதுகாக்கணும் ஏன்னா அவங்க வந்து நம்மளுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எல்லாம் பாதுகாக்கிறாங்க இல்லையா அரசியலமைப்பின் பாதுகாவலன் அப்படின்னுலாம் சொல்கிறோம் ஸோ அவங்களுக்கு உண்டான தனி தனி உரிமையை நாம பாதுகாக்கணும் இல்லை அதனால் அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் சொல்லி கொடுத்துருப்போம் அப்படின்னா அந்த பவர்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்மளுடைய குடியரசுத் தலைவர் இருக்காரு இப்போ குடியரசுத் தலைவர் வந்து நம்மளுடைய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியை வந்துட்டு நியமனம் செய்கிறாரு அதாவது சிஜிஐஏ நியமனம் செய்கிறாரு இப்படி பண்ணிட்டு அதுக்கடுத்து மற்ற நீதிபதிகள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள எப்படி தானே நீதி நியமிக்கிறாரான்னு கேட்டால் இல்லை கண்டிப்பாக நம்மளுடைய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியோட ஆலோசனையின் பேரில் தான் மீதி இருக்கிற ஜட்ஜஸை நியமிப்பார் இது ஒரு விஷயம் அதுக்கடுத்தது நம்மளுடைய குடியரசுத் தலைவர் தான் நம்மளுடைய உயர் நீதிமன்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளை வந்துட்டு நியமனம் செய்கிறாரு ஆனால் அவர் நினச்சி அவங்கள ரிமூவ் பண்ணலாமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் இல்லையா பார்லிமெண்ட்டில் வந்து இந்த ப்ரொசீஜர் இருக்குது இதோட அடிப்படையில் தான் ரிமூவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அந்த ரிமூவல் அந்த அந்த நடைமுறை அத்தனையும் கடைபிடிச்சு தான் இவங்கள ரிமூவ் பண்ணணும் இவர் என்ன தான் அப்பாயின் பண்ணாலும் இவர்னால ரிமூவ் பண்ண முடியாது இது அத்தனையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணால் தான் ரிமூவ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இவங்களுடைய சேலரி அலவன்ஸ் இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் கொடுக்கல கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா தான் கொடுக்குது ஸோ இவங்க வந்து ஒரு சுதந்திரமான அமைப்பாக இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி இவங்களோட சம்பளத்தை குறைக்க முடியாது நிதி நெருக்கடி சமயம் ஆர்டிகல் முந்நூற்றி அறுபதின் கீழே வர நிதி நெருக்கடி சமயத்தில் குறைக்கலாம் அதே மாதிரி இவங்கள பதவி நீக்கம் தீர்மானம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதாவது ரிமூவல் ரெசல்யூஷன்னு சொல்லுவாங்கல்ல இவங்களோட பதவி நீக்க தீர்மானம் நாடாளுமன்றத்தில் நடந்துட்டு இருக்குதுன்னு வைங்களேன் அந்த டைமில் இந்த நீதிபதியை பற்றி என்ன வேணா பேசலாம் இல்ல இவர் அப்படி பண்ணாரு இப்படி பண்ணாருன்னு ஆனா அந்த அதாவது என்ன
பதவி நீக்க தீர்மானத்தை பற்றி என்ன வேணால் பேசலாம் ஆனால் மற்ற டைமில் அவருடைய நடத்தையை பற்றி விவாதம் நடத்தலாமான்னு கேட்டால் கூடாது அதே மாதிரி நம்ம ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி எந்த நீதிமன்றங்கள்லையும் செயல்படக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்போம் இல்லையா அதை தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் அதில் ஒரு எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் இருக்குது அது என்னென்னா ஆக்டிங் ஜட்ஜஸாக நம்மளுடைய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி நினச்சார்னா அவங்க ஆக்டிங் ஜட்ஜஸாக இருக்கலாம் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு அதுக்கடுத்து நம்மளுடைய உச்ச நீதிமன்ற தலைமையகம் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது நம்ம டெல்லியில் இருக்குது அதே மாதிரி ஆனால் இந்த டெல்லியில் இருக்கிற நம்ம உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிமன்றத்தை நம்மளுடைய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி நினச்சாருனா நம்மளுடைய குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட போய் ஒரு ஒப்புதல் வாங்கி இதை தற்காலிகமாக எங்கே வேணால் மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா இது ஒரு விஷயம் இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க எங்கே வேணால் ஒரு வேணுங்கிற இடத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போது நம்மளுடைய இவ்வளோ பெரிய மக்களாட்சி நாட்டில் நீதி பரிபாலனம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அதாவது தப்பு செஞ்சவங்க கண்டிப்பாக தண்டிக்கப்படணும் அதே மாதிரி தப்பு செய்யாதவங்களுக்கு நியாயம் கண்டிப்பாக கிடைக்கணும் இது இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா ஸோ அதனால தான் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய உச்ச நீதிமன்றத்தை வந்து ரொம்ப தனித்தன்மையாக வச்சுருப்போம் எதுலேயும் இன்வால்வ் ஆகாமல் சுதந்திரமாக விட்டுருப்போம் இவங்களுக்குன்னு நாம் சில அதிகாரங்களை கொடுத்துருப்போம் ஓகேங்களா அது என்னென்ன அதிகாரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நியமன முறை பணிக்கால பாதுகாப்பு அப்படின்லாம் இந்த நியமன முறை அப்படின்றது என்னென்னு கேட்டீங்கன்னு வைங்களேன் அதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் இல்லையா குடியரசுத் தலைவர் வந்து சிஜேஐ உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியை நியமிப்பார் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி என்ன சொல்றாரோ அவருடைய பரிந்துரை பேர்ல தான் மற்ற நீதிபதிகளை அவர் நியமனம் செய்வார் ஓகேங்களா சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இப்போ குடியரசுத் தலைவர் வந்து நமக்கு சாதகமாக ஒருத்தரை போட்டுக்கலாம் ஜட்ஜா அப்போ தான் அவர் நாளைக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா நமக்கு சாதகமாக இருப்பார் அப்படின்லாம் இது அந் அந்த மாதிரியான ஒரு எண்ணத்துக்கு இங்கே வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியும் இதில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிறாரு அவர் தான் மெயின் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது பணிக்கால பாதுகாப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் இவங்களுக்கு பணிக்கால பாதுகாப்பு கண்டிப்பாக இருக்குது என்ன தான் இவரை வந்துட்டு பிரசிடெண்ட்டு நியமனம் பண்ணாலும் இவரை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பெரிய ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது ஸோ அவ்வளோ சீக்கிரம் இவரை யாரும் ரிமூவ் பண்ண முடியாது இது ஒன்று அதுக்கடுத்து நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஊதியம் அதுவும் கண்டிப்பாக ஏன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து இவருக்கு சேலரி கொடுக்கல கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து இவருக்கு டைரெக்டாக வந்து இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே சேலரி போயிடும் ஸோ இவர் யாருக்கு விசுவாசமாக இருக்கணும் அப்படின்லாம் இருக்கிற ஒரு அவசியம் கிடையாது கண்டிப்பாக அதே மாதிரி இவரை வந்துட்டு ரிமூவல் அதாவது இவருடைய ரிமூவல் ரெசல்யூஷன் தவிர வேறு எந்த டைம்லையும் பார்லிமெண்ட்ல இவரை பத்தின நடத்தை பத்தின விவாதம் கூடாது அதே மாதிரி நீதிமன்ற அவமதிப்பு அது என்னென்னா உச்ச நீதிமன்ற நீதி நீதிமன்றத்தை யாராவது அவமதிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்குற அதிகாரமும் இவங்களுக்கு தாராளமாக இருக்குது அதே மாதிரி பணியாளர் நியமனம் பணியாளர் நியமனம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒன்றும் கிடையாது நம்மளுடைய ஒர்க்கர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா கோர்ட்ஸில் நிறையா ஒர்க்கர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கள எல்லாத்தையும் நியமனம் நியமனம் செஞ்சுக்கிற அதிகாரம் இவங்களுக்கே இருக்குது அதில் இருக்கிற ஆஃபீஸர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க எல்லாத்தையும் இவங்களே வந்துட்டு அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் வேறு கவர்மெண்ட்டோட எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் இவங்களே வந்துட்டு அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஒரு விஷயத்த தான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உச்ச நீதிமன்றத்துடைய அதிகாரங்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்மளுடைய உச்ச நீதிமன்ற அதிகாரங்கள் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மூல வழக்கு விசாரணை அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதை பாருங்கள் மூல வழக்கு விசாரணை அப்படின்றது என்னென்னா இது பார்த்தீங்கன்னா கூட்டாட்சி சார்ந்தது தான் அதாவது கூட்டாட்சி ரிலேட்டடான ஒரு விசாரணை தான் இது அதாவது மத்திய மாநில அரசுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னு வைங்களேன் அதை போய் தீர்த்து வச்சுருவாங்க ஓகேங்களா அது ஒன்று இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வழக்குப்படி அதாவது மூல வழக்கு விசாரணை படி அதாவது ஒரிஜினல் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் படி என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் ஜனவரி இருபத்தாறு குடியரசு ஆச்சு இல்லையா அதுக்கப்புறம் வந்த வழக்குகள் வந்துட்டு இதுக்கு உட்படாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு வளர் அதுக்கு அப்புறம் வந்த வழக்கு அதுக்கு முன்னதாக இருந்த வழக்குகளும் அதுக்கப்புறம் இதோட லிமிடேஷனில் வராத வழக்குகளும் இதுக்கு பொருந்தாதுன்னு ஏழாவது அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அதாவது நம்மளுடைய அடிப்படை உரிமைகளை எல்லாம் காக்கிற அதாவது இவங்க தானே காப்பாத்துறாங்க ஸோ அதுக்கு உண்டான உரிமை அது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இதுக்கு ரிட் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரிட் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் அப்படின்னு இதை நம்ம ஃபுல்லாகவே வந்து டென்த்தில் வந்து நம்ம மூணு லெசன் இருந்துச்சு இல்லையா இந்திய அரசியல் அமைப்பு அதுக்கடுத்து நம்மளுடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்
அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மூல வழக்கு விசாரணை நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா அதுதான் அதே மாதிரி ரிட் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி டூக்கு கீழே அதாவது ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமெடிஸ்னு வரும் அதாவது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எங்கேயாவது வயலேட் ஆச்சுன்னா அடிப்படை உரிமைகள் வந்து எப்போவாவது மீறப்படும் போது அந்த சமயத்தில் நீங்கள் டைரெக்டாக சுப்ரீம் கோர்ட்டை அணுகலாம் உச்சநீதிமன்றத்தை அணுகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்தான் அதுதான் இது ரிட் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீதி பேராணைகள் மூலமாக இதை வந்து தடுப்பாங்க இப்போ இது என்னென்னா அடுத்து மேல் வழக்கு விசாரணை மேல் வழக்கு விசாரணை அப்படிங்கிறது என்ன அப்பல்லேட் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் அதாவது இப்போ நம்மளுடைய ஹைகோர்ட் இருக்கு இல்லையா உயர்நீதிமன்றம் உயர்நீதிமன்றம் வந்துட்டு அரசியலமைப்பு சார்ந்த ஏதாவது ஒரு வழக்கு அப்படின்னு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா இந்த அரசியலமைப்பு சார்ந்த வழக்கு அப்படின்னு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இதுக்கு போய் நீங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்ட்டுருவாங்க ஸோ நீங்கள் அதை உடனே கு எடுத்துகிட்டு ஓடிடலாம் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு அங்கே போய் எனக்கு இந்த அங்கேப்பா நீதி கொடுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அங்கே வந்து ஏதாவது அரசியலமைப்பு சார்ந்த ஏதாவது ஒரு சந்தேகம் இருந்தால் அங்கே நீங்கள் கண்டிப்பாக தீர்த்துக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிவில் கிரிமினல் ரெண்டு நம்மளுடைய ஹைகோர்ட் இருக்கிறாங்க இல்லையா உயர்நீதிமன்றம் உயர்நீதிமன்றமே வந்து சான்று அளிச்சிருந்தாங்கன்னா அதாவது சான்றிதழ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் போகலாம்ப்பா அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கனாலும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் இதே இது வந்து சிவில் வழக்கு அதாவது சிவில் வழக்குனா என்ன உரிமையியல் நினைக்கிறேன் ஆ சிவில் வழக்கு இதே வந்து கிரிமினல் வழக்கில் பார்த்திங்கன்னா கிரிம குற்றவியல் வழக்குகளில் பார்த்திங்கன்னா கீழ் இதில் எந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் மேல்முறையீட்டுக்கு போகலான்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கீழ் நீதிமன்றத்தில் இருந்து கீழ் நீதிமன்றத்தில் நீங்கள் விடுதலை ஆயிட்டீங்க ஆனால் ஹைகோர்ட் வந்து உயர் நீதிமன்றம் தானே அந்த கேஸை எடுத்து உங்களுக்கு மரண தண்டனை கொடுத்துட்டாங்கன்னு வைங்க அந்த மாதிரி ஒரு பட்சத்துலேயும் இல்லாட்டி ஹைகோர்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேப்பா நீங்கள் மேல்முறையீட்டுக்கு போகலான்னு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்டு அதுவும் ஓகே தான் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு மா இந்த விஷயத்தில் எல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு வந்துட்டு கிரிமினல் வழக்கில் நீங்கள் மேல்முறையீடு பண்ணலாம் அதே மாதிரி சில குற்றவியல் வழக்குகளில் அதாவது சில கிரிமினல் கேசஸில் பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட் கூட இன்வால்வ் ஆவாங்க ஆனால் அதுக்கு அவங்களுக்குன்னு லிமிட்டேஷன் இருக்குது ஓகேங்களா ஆனால் இன்வால்வ் ஆவாங்க ஒவ்வொரு இடத்துல அதுக்கடுத்து ஆர்டிக்கல் நூற்றி முப்பத்தி ஆறு இந்த நூற்றி முப்பத்தி ஆறு என்ன சொல்லியிருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிற நீதிமன்றங்கள் அதாவது இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னு வைங்களே உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு இராணுவ நீதிமன்றங்கள் இல்லாத பிற நீதிமன்றங்கள் வழங்கிய தீர்ப்பு உத்தரவு கட்டளை அல்லது தண்டனை ஆகியவற்றிற்கு எதிராக தன்னிடம் முறையீட்டுக் கொள்ள அனுமதி வழங்கியுள்ளது இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஆர்டிக்கல் நூற்றி ரொம்ப மெயினானது அதாவது இராணுவ நீதிமன்றங்கள் தவிர அதாவது மார்ஷியல் கோர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள தவிர வேற எந்த நீதிமன்றத்தில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு அவங்க தீர்ப்பு கொடுத்திருந்தாலும் சரி உத்தரவு கொடுத்திருந்தாலும் சரி தண்டனை என்ன கொடுத்திருந்தாலும் சரி நீங்க வந்து மேல்முறையீடு மூலியமா நீங்க உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் கண்டிப்பா வாங்க நம்பி வாங்க சந்தோஷமா போங்க அந்த மாதிரி இங்க சொல்லியிருக்காங்க நீங்க யாரா இருந்தாலும் நீங்க எங்ககிட்ட வந்து நீங்க நீதி வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது ஆலோசனை வழங்கும் அதிகாரம் இந்த ஆலோசனை வழங்கும் அதிகாரம் அப்படின்றது என்னன்னா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஒன் ஃபோர் த்ரீ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் ஃபோர் த்ரீனா யங்ஸ்டர்ஸ்க்கெல்லாம் தெரியாமல் இருக்காது கண்டிப்பாக ஸோ அந்த ஒன் ஃபோர் த்ரீ வச்சுட்டு அந்த ஒன் ஃபோர் த்ரீ அப்படின்னாவே உங்களுக்கு ரெண்டு பேர் ஞாபகம் வரணும் அந்த ரெண்டு பேர் யாருனா ஒன்று உச்ச நீதிமன்றம் இன்னொன்று பிரசிடென்ட் குடியரசுத் தலைவர் இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு லவ்னு வச்சுக்கோங்களே உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு குடியரசுத் தலைவர் மேலே லவ்னு வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டி இவருக்கு அவர் மேலே அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஒரு நம்ம குடியரசுத் தலைவர் வந்துட்டு நம்ம உச்ச நீதிமன்றத்தை வந்துட்டு ஆலோசனை கேட்பார் அதுதான் இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஓகேங்களா இதுக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் உச்ச நீதிமன்றம் வந்து அக்செப்ட் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை அதாவது கட்டாயமாக நீங்கள் அவருக்கு ஆலோசனை சொல்லியே ஆகணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது அதே மாதிரி இதில் இவர் வேறு எந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் அறிவுரை கேட்கலாம்னா நம்மளுடைய அரசியல் அமைப்பே வந்துட்டு அமைக்காத காலத்தில் இருந்த காலத்தில் இருந்தோம் இல்லையா அந்த டைம் உண்டான ஏதாவது ஒரு விஷயம் தொடர்பாக அவருக்கு சந்தேகம் எழுந்தாலும் நம்ம உச்ச நீதிமன்றத்தை அவர் அணுகலாம் அந்த டைம்லேயும் இவர் உச்ச நீதிமன்றம் கண்டிப்பாக அவருக்கு வந்து விளக்கம் கொடுத்தே ஆகணுமானா இல்லை கட்டாயம் இல்லை ஆனால் அவர் குடியரசுத் தலைவர் உச்ச நீதிமன்றத்தை ஒரு அரசியல் சார்ந்த சந்தேகம் வரும்போது அணுகிறதுக்குண்டான ஆர்டிக்கல் தான் நூற்றி நாற்பத்தி மூணு அணு
ஆனால் அதே மாதிரி உச்ச நீதிமன்றம் கண்டிப்பாக அவருக்கு கொடுக்கணுமான்னு கேட்டால் அதுக்கும் வந்துட்டு அதிகாரம் அவருக்கு அவங்களுக்கு கட்டாயம் கிடையாது ஆனால் கொடுக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குடியரசுத் தலைவர் வந்துட்டு எத்தனை டைம் வந்து நம்ம உச்ச நீதிமன்றத்திட்ட அந்த மாதிரி ஆலோசனை கேட்டிருப்பாருனா பத்து முறை கேட்டிருப்பார் அதை மறந்துடக்கூடாது பத்து முறை கேட்டிருப்பார் ஏன்னா மோஸ்ட்லி மறுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா நம்மளுடைய நாட்டுடைய முதல் குடிமகனே நம்ம குடியரசுத் தலைவர் தான் அவர் வந்து ஒரு விஷயம் கேட்குறாருனா யாராவது வேணா கொடுக்க மாட்டோன்னு சொல்லுவாங்களா ஸோ கண்டிப்பாக அவர் என்ன டவுட் கேட்டாலும் கிளாரிஃபை பண்ணிடுவாங்க நம்ம உச்ச நீதிமன்றம் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது நீதி புனராய்வு அதாவது நம்ம ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ ஜுடிஷியல் ரிவ்யூங்கிறது ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் தான் இது இதை பற்றி வந்துட்டு ஆர்டிக்கல் மூணு ஆர்டிக்கல் வந்து எது சொல்லுன்னா நூற்றி முப்பத்தி ஏழு அதாவது ஆர்டிக்கல் நூற்றி முப்பத்தி ஏழின் கீழ் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு தான் வழங்கிய தீர்ப்புகளில் உள்ள தவறுகளை நீக்கவோ அவற்றை சரி செய்யவோ அதிகாரம் உண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது உச்ச நீதிமன்றமே இருக்கு இல்லையா அவங்களே ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தா கூட மறு மறுசீராய்வு செய்வதற்கு உண்டான அதிகாரம் இருக்குன்னு இந்த ஆர்டிக்கல் நூற்றி முப்பத்தி ஏழுல சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி குடியரசுத் தலைவர் இருக்கார் இல்லையா குடியரசுத் தலைவர் கிட்ட ஒப்புதல் வாங்கிட்டு நம்மளுடைய யாருன்னா நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்கு இல்லையா அவங்க நம்மளுடைய நீதித்துறை தொடர்பான ஏதாவது ஒரு நடவடிக்கை செயல்முறைகள் எதுவாக இருந்தாலும் அதை அவங்க வந்து மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்குது அவங்களுக்கு ஓகேங்களா நீதித்துறை சார்பாக ஏதாவது ஒரு புதுசாக ஏதாவது இன்க்ளூட் பண்ணுறதோ இல்லை பழசை ரிமூவ் பண்ணுறதோ இல்லை இதெல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இனிமேல் இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்கிறதோ அந்த மாதிரியான எல்லா அதிகாரமும் நம்மளுடைய சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு இருக்குது ஆனால் அது வந்து குடியரசுத் தலைவருடைய ஒப்புதலின் பேரில் தான் நடக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது நம்மளுடைய அட்டார்னி ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா அதை பற்றி அவரை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது அட்டார்னி ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றவர் யாருன்னா நம்மளுடைய என்ன சொல்லுவோம் அரசு சம்மந்தமாக ஒரு இவர் ஒருத்தர் இருப்பார் இல்லையா அரசு சம்மந்தமாகவே ஒரு வழக்குரைஞர் இருப்பார் இல்லையா அவர் தான் வந்துட்டு அட்டார்னி ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவருக்கு வந்துட்டு சில பல இதெல்லாம் இருக்கும் அதாவது அவருக்குன்னு வந்துட்டு அவர் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா இந்திய அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்திய அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் இவரை பற்றி சொல்கிறது என்னென்னா ஆர்டிக்கிள் எழுபத்தி ஆறு இதை நீங்கள் எப்போவுமே மறந்துடக்கூடாது இவரை பற்றி சொல்கிறது ஆர்டிக்கிள் எழுபத்தி ஆறு இந்த அட்டா இவரை வந்துட்டு யார் வந்து நியமிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னு வைங்களேன் நம்மளுடைய இவருடைய தகுதிகள் அப்படின்னா அது சில இருக்குது அதாவது என்னென்னா உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் இருக்கிறாங்க இல்லையா அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்ஜஸ் அவங்களுக்கு உண்டான தகுதிக்கு ஈக்குவல் ஆனவர் தான் இந்த அட்டானி ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்திய அரசு தலைமை வழக்குரைஞர் இவர் பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு உண்டான தகுதிகள் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இவர் வந்து கண்டிப்பாக இந்திய சிட்டிசன் இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கணும் அதே மாதிரி இவர் வந்துட்டு எத்தனை நாள் வரைக்கும் இருக்கலாம்னா அறுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம் அதே மாதிரி ஹை இவருக்கு உண்டான என்ன ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இவர் வந்துட்டு அஞ்சு வருஷமாவது ஹைகோர்ட் ஜட்ஜாக இருந்திருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ஹைகோர்ட்டில் பத்து வருஷம் அட்வொகேட்டாக இருந்திருக்கணும் இது எதுன்னு தெரியுதா அதாவது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி உண்டு ஆவதற்கு உண்டான தகுதிகள் தான் இது வேறு எதுவும் எதுவும் இல்லை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க அதாவது ஹைகோர்ட் ஜட்ஜா ஒரு அஞ்சு வருஷமோ இல்லாட்டி ஹைகோர்ட் அட்வொகேட்டா ஒரு பத்து வருஷம் இருந்தா ஓகே அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நம்மளுடைய பிரசிடண்டோட பார்வையில் அவர் ஒரு நீதிமானா இருக்கணும் இதுவும் அதே தான் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து இது இவருடைய ஆனால் இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா சேலரி வந்து அங்கே கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து வரும் பட் இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்லிமெண்ட்டு தான் முடிவு பண்ணுவாங்க பார்லிமெண்ட் தான் முடிவு செய்வாங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்டு அதுக்கடுத்து ஆர்டிக்கிள் எழுபத்தி ஆறில் ரெண்டு இது வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அதை நான் சொன்னேன் இல்லையா கண்டிப்பாக வந்துட்டு அதாவது ஜனாதிபதிக்கு வந்துட்டு அரசுக்கு ஆலோசனை வழங்குவாங்க இல்லையா அந்த ஆலோசனையில் இவரும் பங்கெடுக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அந்த ஆலோசனையில் வந்துட்டு ஸோ இவர் ரிலேட்டடாகவும் நம்ம குடியரசுத் தலைவருக்கு வந்துட்டு இவரும் ஆலோசனை கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஆர்டிக்கிள் எழுபத்தி ஆறு ரெண்டின்படி பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு சார்ந்த எந்த வழக்காக இருந்தாலும் சரி இவர் கண்டிப்பாக ஆஜராகணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க மத்திய அரசோட ஏதாவது ஒரு வழக்கு போயிட்டுருக்கு மத்திய அரசை எதிர்த்தோ இல்லை ஏதாவதோன்னா இவர் கண்டிப்பாக அங்கே போய் ஆஜராகி மத்திய அரசுக்கு சாதகமாக இவர் வந்து வாதாடணும் ஓகேங்களா நூற்றி நாற்பத்தி மூணு சொல்லிட்டோம் அதுக்கடுத்தது இவருக்கு என்னென்ன அதிகாரம்
இருக்கும் அதே மாதிரி இவர் பாராளுமன்ற குழுக்களிலையும் கலந்துப்பார் அதாவது என்னென்னா நம்ம பார்லிமெண்ட் கமிட்டி இருக்கும் இல்லையா அதில் கூட இவர் கலந்துக்கலாம் நமக்கு இப்போ இருக்கிற அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா யாரு அப்படின்னு கேட்டுட்டாங்கன்னா டக்குன்னு டிக் பண்ணிருங்க கே கே வேணுகோபால் அவர்கள் ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி ப பதினேழுலேருந்து அவர் தான் இருந்துட்டு இருக்காரு ஜூன் முப்பது வந்து பதவி ஏற்றிருப்பாரு இப்போ வரைக்கும் அவர் தான் இருக்கிறாரு கே கே வேணுகோபால் ஓகேங்களா கே கே வேணுகோபாலும் மறக்கக்கூடாது அவர் தான் நம்ம அரசு தரப்பு வழக்குரைஞர் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து நாம் உயர் நீதிமன்றம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே இதோட உச்ச நீதிமன்றம் வந்து நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து நாம் உயர் நீதிமன்றங்கள் பற்றி தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் உயர் நீதிமன்றங்கள் அப்படிங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே நம்ம உச்ச நீதிமன்றம் மாதிரியே தான் வரும் இங்கே எதுவுமே பயப்பட தேவையே இல்லை இந்த ஆர்டிகல்ஸ் மட்டும் அவங்களுக்குன்னு இருக்கிற ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கும் தெரியுங்களா அதை மட்டும் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கிட்டாவே போதும் தாராளமாக இதை ஈஸியாக படித்து முடிச்சிடலாம் ஏன்னா நான் வந்து உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு உண்டான தகுதி எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் இதுலேயே சொல்லிட்டேன் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சொல்லும் போதே சொல்லிட்டேன் ஸோ அதுக்கு வந்து எந்த ஒரு இங்கே தேவையும் இருக்காது வாங்க பார்க்கலாம் அடுத்து உயர் நீதிமன்றம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மாநில நீதித்துறையோட தலைமை யாருப்பா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய உயர் நீதிமன்றம் தான் அது மறுக்கப்பட மறு மறுக்கப்படவே முடியாது அதே மாதிரி ஆர்டிகிள் இரநூத்தி பதினாலு அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இரநூத்தி பதினாலு அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுன்னா ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஒரு நீதிமன்றம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு நீதிமன்றம் இருக்கணும் அப்படின்னு இரநூத்தி பதினாலு சொல்லியிருக்கோம் இரநூத்தி பதினஞ்சு என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா உயர் அதாவது உயர் நீதிமன்றம் அப்படிங்கிறது ஒரு பதிவு நீதிமன்றம் அதாவது கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்டுன்னு சொன்ன இல்லையா அது அப்படின்னு இது சொல்லியிருக்கோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டும் கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்டு தான் அதே மாதிரி உயர் நீதிமன்றமும் கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்டு தான் சொன்ன ஆர்டிக்கிள் இரநூத்தி பதினஞ்சு அதுக்கடுத்தது இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று இது என்ன சொல்லியிருக்குதுன்னா ஒன்று இல்லைன்னா அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்கள் இல்லாட்டி யூனியன் பிரதேசங்கள் இவங்க எல்லாத்துக்கும் பொதுவாக ஒரு உயர் நீதிமன்றம் இருக்கலாமான்னு கேட்டால் இருக்கலாம் கண்டிப்பாக ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூட மேகாலயாவுக்கும் நம்ம நாகாலாந்துக்கும் சாரி சாரி அது வந்து கவர்னர் ரவின்னு சொல்கிறவர் ஆர் என் ரவிங்கிறவர் மேகாலயாவுக்கும் நாகாலாந்துக்கும் ஒரே கவர்னராக இருப்பார் பட் இது உயர் நீதிமன்றம்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ஈஸியாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் நம்மளுடைய தமிழ்நாடு இருக்குது தமிழ்நாடு ஹைகோர்ட் இருக்குது இல்லையா சென்னையில் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் அது வந்துட்டு நம்மளுடைய பாண்டி இருக்குல்ல பாண்டிச்சேரி பாண்டிச்சேரிக்கு ஹைகோர்ட் கிடையாது ஆனால் அவங்களுக்கு ஹைகோர்ட் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டு தான் இதே மாதிரி தான் இப்போது கேரளா இருக்குது கேரளாவுக்கு அந்த சைடு லட்சத்தீப் இருக்குது அதாவது லட்சத்தீவுகள் இருக்குது லட்சத்தீவுகளுக்கு எது ஹைகோர்ட் அப்படின்னு கேட்டால் நம்மளுடைய கேரளா ஹைகோர்ட் தான் அவங்களுக்கு ஹைகோர்ட் ஓகேங்களா இதை தான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் ஒரு மாநிலத்துக்கோ இல்லை ரெண்டு மூணு மாநிலத்துக்கோ இல்லாட்டி யூனியன் பிரதேசத்துக்கோ எப்படி வேணாலும் ஒரு காமனான ஹைகோர்ட் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வேகமாக போகிறேன்னு நினச்சா கொஞ்சம் ப்ளேபேக் ஸ்பீடை வந்துட்டு ஸ்லோ பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நிறையா டேர்ம்ஸ் இருக்கிறங்காட்டியும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம்குள்ளே அது எல்லாத்தையும் கொடுக்கணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப ஹரிபரியாக போகணுமா இருக்குது ஸோ சாரி அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய குடியரசுத் தலைவர் இப்போ குடியரசுத் தலைவர் தான் நம்மளுடைய ஹைகோர்ட் ஜட்ஜை வந்துட்டு அதாவது தலைமை நீதிபதியை வந்துட்டு நியமனம் செய்வார் அதுக்கடுத்தது அதர் ஜட்ஜஸ் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களையும் அவர் தான் நியமனம் செய்வார் ஆனால் அவங்களுக்கு எத்தனை கவுண்ட்டுன்னு நம்ம அரசியலமைப்பில் சொல்லப்படலை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது நம்மளுடைய உச்ச நம்மளுடைய குடியரசுத் தலைவர் இருக்கார் இல்லையா நம்ம குடியரசுத் தலைவர் வந்துட்டு தலைமை நீதிபதியை வந்துட்டு நியமிக்கிறாருன்னு வைங்களேன் யார் யாரை கலந்தாலோசிப்பார்னா நம்மளுடைய குடியரசுத் தலைவர் ப்ளஸ் நம்மளுடைய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியை கலந்தாலோசிப்பார் அவரோட சேர்த்து நம்மளுடைய மாநில ஆளுநரையும் கலந்தாலோசிப்பார் இதுதான் அந்த பாயிண்ட்டு அதுக்கடுத்தது நம்மளுடைய மற்ற ஜட்ஜஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க எல்லாத்தையும் நியமிக்கும் போது இவங்க மூணு பேர்த்து கூட நம்மளுடைய நியமனம் செஞ்சாங்க இல்லையா தலைமை நீதிபதி அவரும் சேர்ந்துப்பார் ஸோ இவங்க நாலு பேரும் சேர்ந்துட்டு தான் மீதி இருக்கிற ஜட்ஜஸை ஜட்ஜஸை வந்துட்டு அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்க அதுக்கடுத்தது நம்மளுடைய உயர் நீதிமன்றத்துக்கே உரித்தான ஒன்று டிரான்ஸ்பர் அதாவது பணியிடை மாற்றம் இல்லாட்டி ஒரு நீதிமன்றத்தில் இருந்து மற்றொரு நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றுறது அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இதை வந்துட்டு என்னன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் த ஜட்ஜ் ஃப்ரம் ஒன் கோர்ட் ஒன் ஹைகோர்ட் டு அனதர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு இடத்துலேருந்து மத் இன்னொர
சொல்கிறேன் நான் எங்கே மாற்றணுமோ அங்கே நான் மாற்றிக்குவேன் இஷ்டப்படி அப்படின்றது தான் இந்த ஆர்டிக்கல் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு கரண்ட் அஃபேர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் வந்துச்சு நம்மளுடைய இவங்க இருக்காங்க இல்லையா நம்மளுடைய சென்னை உயர் நீதிமன்றத்துடைய தலைமை நீதிபதியாக இருந்தவங்க தான் தஹில் ரமானி தஹில் ரமணின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க பேர் அப்போது ஒரு காலத்தில் நியூஸில் பரபரப்பாக போயிட்டு இருந்தது என்னென்னா தஹில் ரமணியை சொல்லாமல் கொள்ளாமல் சென்னையில் இருந்தவங்கள தூக்கி மேகாலயாவுக்கு போட்டுட்டாங்க அவங்க ரொம்ப காண்டாயிட்டாங்க ஸோ என்னாச்சுன்னா யார் அப்படி செஞ்சதுன்னா நம்மளுடைய யார் ரஞ்சன் கோகாய் டைமில் அவருடைய பரிந்துரை பேரில் நம்ம குடியரசுத் தலைவர் செஞ்ச வேலை தான் இது ஸோ அவங்களுக்கு கோம் வாங்கி என்னன்ட்டாங்க கடைசியாக அவங்க வந்து அவங்க தன்னோட பதவியவே ராஜினாமா பண்ணிட்டாங்க நாங்கள்லாம் போகலை நான் பதவியவே ராஜினாமா பண்ணுறேன்னு தஹில் ரமணி வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஃபீமேல் தான் ராஜினாமா பண்ணிட்டாங்க இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் உங்களுக்கு ரீவைன் பண்ணணும்னு சொல்லிச்சு தோணுச்சு அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒன்றும் இல்லை நம்மளுடைய என்ன சொல்கிறது இந்த மாதிரி விஷயத்தில் அதாவது ஒருத்தரை மாற்றுறாங்கன்னு வைங்க இங்கேருந்து ஒருத்தரை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்கன்னு வைங்க கண்டிப்பாக குடியரசுத் தலைவர் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியை கலந்தாலோசிக்கணும் கண்டிப்பாக ஓகேங்களா அதே மாதிரி உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி வந்துட்டு இல்லைப்பா வேணாம் அப்படின்ட்டாருனா அதை கண்டிப்பாக குடியரசுத் தலைவர் கேட்டுதாகணும் இவர் வந்து அவரை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் குடியரசுத் தலைவரை வேணான்னு சொல்லி ஆனால் அவர் வந்து தானாக பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் முடியாது கண்டிப்பாக உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியை கேட்டுக்கணும் ஓகேங்களா இந்த இந்த ஒரு விஷயம் தான் சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்தது நம்மளுடைய அதிகாரங்கள் என்ன அதிகாரங்கள் அப்படின்னா ஒரிஜினல் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் இல்லையா நம்ம உயர் நீதிமன்றம் அதே மாதிரி உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு உண்டான அத்தனை அதிகாரமும் இருக்குது அதில் தான் நான் ஒரிஜினல் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் வந்து பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா பெருநகரங்கள் இருக்கு இல்லையா அங்கே உயர் நீதிமன்றம் வந்து மூல வழக்கும் விசாரணை செய்வாங்க மேல் வழக்கும் விசாரணை செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் மற்ற நீதிமன்றங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெறும் அதாவது மற்ற உயர் நீதிமன்றங்கள்னால் வந்து மீதி ஹைகோர்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா எது மட்டும் பார்த்துப்பாங்கன்னா மேல் வழக்கு விசாரணை மட்டும்தான் பார்த்துப்பாங்க ஆனால் ரொம்ப பெருநகரங்கள் பெருநகரங்களில் உள்ள ஹைகோர்ட்ஸ் அப்படின்னாவே யாருன்னு நினச்சிட்டிங்க நம்மளுடைய சென்னை கண்டிப்பாக வரும் அதுக்கு அடுத்தது மும்பை வரும் கல்கத்தா வரும் இந்த மாதிரி பெருநகரங்கள் எல்லாம் வரும் அதுவும் நம்ம சென்னை தான் வந்துட்டு உலகத்திலேயே வந்து ரெண்டாவது பெரிய நீதித்துறை வளாகம் அப்படின்னு கூட சொல்லியிருப்பாங்க லண்டன் கடுத்து நம்மளுடைய சென்னை தான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அதெல்லாம் நம்ம புக்கில் தான் பார்த்தோம் ஸோ இதுதான் அதுக்கு தான் புக்கை ரெஃபர் பண்ணணும்னு சொல்கிறது புக்கில் நிறையா இருக்குது டென்த்து புக்கு ஸோ டென்த்து மூணு வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக பார்த்துருங்க ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது ஒரிஜினல் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் பார்த்துட்டோம் அதாவது ஒரிஜினல் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் தான் இதுதான் அதாவது பெருநகரங்களில் இருக்கிற ஹைகோர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மூல வழக்கு மேல் வழக்கு மேல் வழக்கு ரெண்டுத்தையும் பார்த்துப்பாங்க மற்ற சின்ன சின்ன நகரத்தில் ஸ்டேட்ஸில் இருக்க ஹைகோர்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா மேல் வழக்கு மட்டும்தான் பார்த்துப்பாங்க அதுக்கடுத்து இவங்களுக்கு என்னென்னலாம் அதிகாரம் இருக்குன்னா கடற்படை நிர்வாக குழு இருக்கு இல்லையா அதில் இவங்க அதிகாரம் செலுத்தலாம் அதே மாதிரி நீதிமன்ற அவமதிப்பு யாராவது பண்ணிவிட்டு அதிகாரம் செலுத்தலாம் திருமணம் சம்பந்தமாக ஏதாவது வழக்குகள் இருந்தாலும் இவங்க மூல வழக்கு விசாரணை மூலமாக அதிகாரம் செலுத்தலாம் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து மேல் வழக்கு விசாரணை இந்த அப்பலேட் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் வந்துட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா இது இது வந்துட்டு என்னென்னா எல்லா கீழ் நீதிமன்றம் இருக்கும் இல்லையா உயர் நீதிமன்றத்துக்கு கீழே இருக்கிற கீழ் நீதிமன்றங்களில் குற்றவியல் சமூகவியல் இந்த மாதிரியான எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டி தானே மேல் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கிறது இல்லை இதை நானே எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வாலண்டியராக போய் எடுத்தாலும் சரி இந்த மாதிரி விஷயத்துலலாம் மேல்முறையீட்டுக்கு மேல்முறையீடு அடிப்படையில் விசாரணை ஏற்படுறதுக்கு உண்டான அதிகாரம் நம்ம உயர் நீதிமன்றத்துக்கு இருக்குது அதே மாதிரி உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இருக்கிற மாதிரி ரிட் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் அப்படிங்கிற அடிப்படை உரிமைகள் காத்தல் ஓகேங்களா இதில் வந்து ஆர்டிக்கல் சொல்லியிருப்பாங்க இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு இந்த இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு என்னென்னா அடிப்படை உரிமைகள் இருக்கு இல்லையா அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு சில விஷயத்துக்கு கூட இவங்க வந்து இந்த மாதிரி ரிட் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது ஒன்று மெயினானது அதாவது ஹைகோர்ட்டுக்கு இருக்கிற பவர் சுப்ரீம் கோர்ட்டை விட அதிகம் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த மாதிரி ஆர்டிக்கல்ஸ் தான் அதாவது இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு ஏன்னா ஹைகோர்ட் பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கு மட்டும்தான் ரிட் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் கொடுப்பாங்க ஆனால் இவங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கூட இல்லை வேறு ஏதாவது சட்ட ரிலேட்டடான இது இருந்தாலும் இவங்க கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து ஆர்டிக்கல் முப்பத்தி ரெண்டு என்னென்னா என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் மாதிரியே தான் அதாவது உச்ச நீதிமன்றம்
அதுக்கு அடுத்தது பதிவு செய்யும் நீதிமன்றம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா உச்ச நீதிமன்றம் அப்படிங்கிறது ஒரு கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்டு அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் அதே மாதிரி தான் உயர் நீதிமன்றம் அப்படிங்கிறதும் ஒரு கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்டு தான் அதாவது அவம அதே மாதிரி அதன் அடிப்படையில் இவங்க அவம அவமதிப்பு தண்டனை இவங்க தாராளமாக கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி மேற்பார்வையிடும் அதிகாரம் என்ன சொல்லுவாங்க அனைத்து நீதிமன்றங்களையும் இவங்க மேற்பார்வை இடலாமான்னு கேட்டால் தாராளமாக இவங்க மேற்பார்வை மேற்பார்வை இடலாம் இவங்களுக்கு கீழே இருக்கிற எல்லா எல்லா கோர்ட் செய்யும் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்தது தானாகவே அதாவது இவங்க நினைச்சாங்கன்னா வழக்குகளை தானாகவே எடுத்துக்கொள்ளும் அதிகாரம் கூட இவங்களுக்கு இருக்கு அதாவது கீழ் நீதிமன்றம் இருக்கு இல்லையா அவங்க வந்து ஒரு பொருள் விளக்கம் சார்ந்த ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னு வைங்களேன் நீங்க எங்கிட்ட கொடுங்கப்பா நாங்க பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க தானா எடுத்துக்கலாம் பொருள் விளக்கம் அதாவது அரசியல் அமைப்பு சார்ந்த ஏதாவது ஒரு சட்ட பிரச்சனைங்கிற பட்சத்துல ஓகேங்களா அதுதான் இது வரும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் மேற்பார்வையிடும் அதிகாரத்துக்கு கீழே ரெண்டு லைன் வந்துட்டு தானாக எடுத்துக்கொள்கிற அதிகாரத்தில் தான் வரும் அதுக்கடுத்து இருக்கிற அனைத்து நீதிமன்றங்கள் தீர்ப்பாயங்களையும் மேற்பார்வையிடும் அதிகாரம் இவங்களுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அது தேர்டாக வந்துடும் அதுக்கடுத்து ஃபோர்த்து தான் இந்த நீதி பேரானை அப்படிங்கிறது வரும் நான் தான் சொன் நான் சொன்னேன் இல்லையா டென்த்து புக்கில் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் போய் வீடியோ பாருங்கள் அதில் வந்துட்டு கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியன் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுங்கிற பார்ட் ஒன்லேயே வந்துடும் இந்த நீதி பேரானைகள் பற்றிலாம் டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருப்பேன் மேடமஸ் சிபிஎஸ் காப்பஸ் அது எல்லாமே அந்த அஞ்சு வகையான அதிகாரம் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு உண்டானது உயர் நீதிமன்றத்திற்கும் அடங்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பார்க்க போனால் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு இது இதில் இருக்கிற அஞ்சு வகையில் வந்துட்டு உயர் நீதிமன்றத்துக்கு தான் உச்ச நீதிமன்றத்தை விட அதிக அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னு கூட சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது பொதுவான அதிகார வரம்பு இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொதுவான அதிகார வரம்பு எதை பொறுத்து இருக்குதுன்னா நம்மளுடைய இது வராதுக்கு முன்னாடியே அதாவது கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கு இல்லையா கான்ஸ்டியூஷன் எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே இருந்த அத்தனை அதிகாரமும் இப்போ வரைக்கும் அப்படியே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து அதிகாரங்களை அதிகாரிகளையும் ஊழியர்களையும் நியமிக்கும் அதிகாரம் அதாவது தனக்கு உண்டான அதிகாரிகள் ஊழியர்கள் யார் யாரெல்லாம் வேணுமோ ஹைகோர்ட்டே வந்துட்டு அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட ஹைகோர்ட் எக்ஸாம்னு தனியாக வைப்பாங்க தெரியுமா அதே மாதிரி தோட்ட வேலை அந்த மாதிரி ஹைகோர்ட்டுக்கு உண்டான கோட்ரஸில் இருக்கிற அந்த ஜட்ஜஸ்க்கு உண்டான கோட்ரஸில் இருக்கிறவங்க வேலை எல்லாத்துக்குமே எக்ஸாமு இல்லைனா இன்டர்வியூ அந்த மாதிரிலாம் வைப்பாங்க ஓகேங்களா அதுதான் இவங்களுக்கு உண்டானதை இவங்களே வச்சுக்கலாம் டிஎன்பிஎஸ்சி அவங்களையெல்லாம் அணுகணும்னு தேவையே இல்லை அதாவது யூபிஎஸ்சி அந்த மாதிரிலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீழ்நிலை நீதிமன்றங்களை பார்க்குறோம் அதாவது சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்குது சிவில் குற்றவியல் அப்படின்னு இந்த சிவிலுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா மாவட்ட நீதிபதி வருவாங்க அதுக்கு கீழே கூடுதல் நீதிபதி அதுக்கு கீழே சிவில் நீதிபதி முதுநிலை நீதிபதி வருவாங்க அதுக்கடுத்து இளநிலை சிவில் நீதிபதி வருவாங்க இதே வந்து நம்ம குற்றவியலுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா செஷன்ஸ் நீதிபதி வருவாங்க அதுக்கு கீழே கூடுதல் செஷன்ஸ் நீதிபதி அதுக்கு கீழே வந்து முதன்மை நீதிபதி நடுவர் வருவார் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக நீதித்துறை நடுவர் வருவார் இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் அவ்வளோதான் இதில் வேறு எதுவும் இல்லை அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹைகோர்ட் ஜ ஹைகோர்ட் இருக்கு இல்லையா அது கவர்னர் இருக்கார்ல நம்ம ஹைகோர்ட்டும் நம்ம கவர்னரும் சேர்ந்து தான் மாவட்ட நீதிபதியை வந்துட்டு நியமனம் செய்வாங்க சரிங்களா அவங்களோட தகுதி பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஏழு வருஷம் ஆகுது அவர் ஒரு அரசாங்க வழக்குறிஞராக இருக்கணும் இதுதான் அவருக்குண்டான குவாலிஃபிகேஷன் அதுக்கடுத்து இந்த மாவட்ட நீதிபதி தவிர மற்ற நீதிபதிகள் அதாவது மற்றவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா மற்ற ஜட்ஜஸ் எல்லாருமே அவங்களை எல்லாம் யார் வந்துட்டு நியமனம் செய்வாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வைங்களேன் நம்மளுடைய ஆளுநர் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய உயர் நீதிமன்றம் அதுக்கடுத்து நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க இல்லையா அதாவது ஜட்ஜஸ்க்கு உண்டான எக்ஸாம்ஸ் அந்த மாதிரி அட்வொகேட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் மூலயமா நம்ம உச்ச நீதி அதாவது நம்மளுடைய மாவட்ட நீதிபதி தவிர மற்ற எல்லாத்தையும் அந்த மாதிரி தான் வந்து தேர்ந்தெடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா எக்ஸாம்ஸ் மூலயமா அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா என்ன என்னன்னா குடும்ப நீதிமன்றங்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபேமிலி கோர்ட்ஸ் ஃபேமிலி கோர்ட்ஸுங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டானது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னு வைங்களேன் அவங்கெல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய வழக்குகளில் இருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் இங்கே போய் நின்றுட்டு எனக்கு வந்து என் ஒய்ஃப் என்ன அடிச்சிட்டா இல்லாட்டி என் ஹஸ்பண்ட் என்ன போட்டு சாத்திட்டாரு அந்த மாதிரி விஷயமோ இல்லை எனக்கு டிவோர்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமோ இல்லை வரதட்சணை கேட்டு எங்கள் மாமியார் குடும்பம் பண்ணுறாங்களோன்னு போய் சைல்டிஷாக பிஹேவ் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா ஏன்னா அங்கே பெரிய பெரிய இஷ்யூ
அறுநூத்தி இருபத்தி ஏழு என்ன சொல்லுதுன்னா அதிகார பகுதி ஆயுதப்படை தீர்ப்பாயம் அதாவது அதிகார பகுதிகள் இருக்கு இல்லையா இவங்களுடைய அதிகார பகுதி பார்த்தீங்கன்னா ஆயுதப்படை தீர்ப்பாயம் அறிக்கை விதிமுறைகள் கட்டுப்பாடுகள் கணக்கு பராமரிப்பு நம்மளுடைய ஹைகோர்ட் நினச்சாங்கன்னு வைங்களேன் நம்மளுடைய ஹைகோர்ட் நினச்சா எங்கெங்கெல்லாம் தன்னுடைய அதிகாரத்தை காட்டலான்னு வைங்களேன் ஆயுதப்படை இருக்கு இல்லையா அதாவது நம்மளுடைய எல்லைக்குட்பட்ட ஆயுதப்படை ஏதாவது இருந்தால் அவங்க கிட்ட கூட நம்மளுடைய தன்னோட அதிகாரத்தை காட்டலாம் ஹைகோர்ட் அதே மாதிரி தீர்ப்பாயங்கள் கிட்டேயும் இவங்க நம்மளோட தன்னோட ஹைகோ தன்னோட அதிகாரத்தை காட்டலாம் இதை சொல்கிறது ஆர்டிக்கல் இரநூத்தி இருபத்தி ஏழு இதன்படி என்னென்னலாம் பண்ணலான்னு கேட்டீங்கன்னு வைங்களேன் அவங்கக்கிட்ட ஏதாவது அறிக்கை வேணும்னா கேட்கலாம் அவங்களோட விதிமுறை கட்டுப்பாடுகளை பத்தி கேட்கலாம் அவங்களுக்கு ஏதாவது கட்டுப்பாடுகள் நாமளே கூட ஏதாவது விதிக்கலாம் அதே மாதிரி அவங்க ஃபாலோ பண்ற கணக்கு பராமரிப்பு முறைகளை வந்து நம்ம மாற்றி அமைக்கலாம் அந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும் பண்ணலாம் அதே கடு அதுக்கடுத்து ஆர்டிகல் இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு இந்த இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு என்ன சொல்லுதுன்னா நமக்கு தேவையான ஆட்களை நாமளே அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த விஷயம் இது எங்கெங்கெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கிறது ஓகே அதுக்கடுத்து டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது ஹைகோர்ட்டுக்கு கீழே இருக்குது இல்லையா நீதிமன்றங்கள் அந்த சபார்டினேட் கோர்ட்ஸில் யாரை எங்கே வேணால் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குண்டான அதிகாரம் நம்மளுடைய ஹைகோர்ட்டுக்கு இருக்குது ஆர்டிக்கல் இரநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு அதுக்கடுத்து ஆர்டிக்கல் இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது இது வந்து என்ன சொல்லுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பணியாளர்கள் அதாவது தன்னோட பணியாளர்கள் மேல முழு கட்டுப்பாடு நம்ம ஹைகோர்ட்டுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதுதான் ஆர்டிகல் இருநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது அதாவது ஏதாவது ஒரு நிபந்தனைக்குண்டான ஏதாவது ஒரு கட்டுப்பாடோ இல்லாட்டி அவங்கள ரிமூவ் பண்றது எல்லாமே நம்ம ஹைகோர்ட் ஜட்ஜே பண்ணிக்கலாம் அதாவது தலைமை நீதிபதி ஹைகோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இருக்காரு இல்லையா அது அவரே வந்துட்டு உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியே இந்த வேலையெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றது தான் ஆர்டிகல் இருநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கொலிஜியம் இந்த கொலிஜியம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப மெயினான ஒன்று இந்த கொலிஜியம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இப்போ யாராவது ஒரு ஜட்ஜ் அதாவது ஹைகோர்ட்டோ சுப்ரீம் கோர்ட்டோ ஜட்ஜோ இல்லாட்டி சீஃப் ஜட்ஜோ இவங்களை நியமிக்கிறதோ இல்லாட்டி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதோ எந்த விஷயமா இருந்தாலும் இவங்க தான் முடிவெடுப்பாங்க ஓகேங்களா இவங்க தான் கொலிஜியம் அப்படிங்கிறது இந்த கொலிஜியம் பார்த்தீங்கன்னா யார் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இருப்பார் அவர் கூடவே நாலு அதாவது முது முதுமை அதாவது மூப்பு அப்படிம்பாங்கல்ல சீனியர் ஜட்ஜஸ் நாலு சீனியர் ஜட்ஜஸும் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸும் அவர் கூட இருப்பாங்க அதுக்கடுத்து நம்ம உயர் நீதிமன்றம் சார்பா யாருப்பா இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டா நம்மளுடைய உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தான் இருப்பாரு இவங்க எல்லாம் சேர்ந்தது தான் கொலிஜியம் அப்படிங்கிறது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேசிய நீதிமன்ற நியமன குழு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கொலிஜியத்துக்கு மாற்று அமைப்பு தான் இந்த தே தேசிய நியமன நீதிமன்ற நியமன குழு அப்படிங்கிறது இதை பத்தி சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகிள் நூத்தி இருபத்தி நாலு ஏ இதுதான் இதை பத்தி சொல்லும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பதினாறு ஸ்டேட்ஸ் அதாவது பதினாறு மாநிலத்துல வந்து ஒப்புதல் பெற்று எப்போ இதை குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் கொடுத்தாருனா கடைசியா டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அன்னைக்கு தான் இதுக்கு ஒப்புதல் கொடுத்துருப்பாங்க தேசிய நீதிமன்ற நியமன குழுக்கு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் யார் யாரெல்லாம் இருப்பாங்கப்பா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இருப்பார் அதே மாதிரி அவர் கூட ரெண்டு அங்கே வந்து நாலு பேர் இருப்பாங்க இங்கே ரெண்டு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்துட்டு இருப்பாங்க அதாவது ரெண்டு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இல்லை சீனியர் ஜஸ்டிஸ் அதாவது உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்கிற ரெண்டு சீனியர் ஜட்ஜஸ் வந்து இதில் இருப்பாங்க அதே மாதிரி நம்மளுடைய மத்திய சட்ட அமைச்சர் லா மினிஸ்டர் இருக்கிறாரு இல்லையா அவரும் இருப்பாரு அது இல்லாம ரெண்டு சிறப்பு நபர்கள் இருப்பாங்க ரெண்டு ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்து இருப்பாங்க இந்த ரெண்டு பேரை யார் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா நம்மளுடைய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியும் நம்மளுடைய பிரதமரும் அதே மாதிரி லோக்சபால எதிர்கட்சி தலைவர் இருப்பார் இல்லையா அவரு இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்துதான் இந்த ரெண்டு பேரை வந்து நியமனம் செய்வாங்க அந்த எதிர்கட்சி தலைவர் இல்லாத பட்சத்துல வேற எந்த பெரும்பான்மையான எதிர்கட்சி இருக்குதோ அந்த கட்சியோட தலைவர் வந்துட்டு இந்த இடத்துல இவங்கள நியமனம் செய்வாங்க ஓகேங்களா சிறப்பு நபர்களாக வந்துட்டு இந்த சிறப்பு நபர்களை நியமனம் செய்வாங்க இந்த விஷயம் தான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா சாரி அதுக்கடுத்தது நம்மளுடைய சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட் இருக்கு இல்லையா அதோடைய தலைமை நீதிபதிகள் இல்லாட்டி ஜட்ஜஸ் இவங்களை எல்லாம் பரிந்துரை அதாவது ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது இவங்க தான் அதுத
விஷயம் என்னன்னா நம்ம ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் இருக்காங்க இல்லையா அந்த ஜட்ஜில் ஒருத்தர் ரொம்ப சீனியராக இருக்காருன்னு வைங்களேன் அவரை தூக்கி ஹைகோர்ட்டோட உயர் நீதி உச்ச அதாவது தலைமை நீதிபதியாக போடுற வாய்ப்பு தலைமை நீதிபதியாக கூட இவங்க நியமனம் செய்வாங்க அதாவது ஒன்றும் இல்லை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக போடுற அதிகாரம் கூட இவங்களுக்கு இருக்குது அதுக்கடுத்தது உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் நியமனம் பார்க்கலாம் அதாவது என்னென்னா நம்மளுடைய ஹைகோர்ட்டோட அதர் ஜட்ஜஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களெல்லாம் எப்படி அப்பாயின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹைகோர்ட்டோட தலைமை நீதிபதி இருக்கிறாரு இல்லை அவர்கிட்ட வந்துட்டு ஒரு பட்டியல் கேட்பாங்க அவங்கெல்லாம் அந்த பட்டியலை கொடுத்தோன்னா அந்த பட்டியலை கொடுத்துட்டு அதே சமயம் அவர் தன்னோட கருத்தையும் சொல்லுவார் ஓகேங்களா இவர் இவராக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்ப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி அவரும் பட் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது அவர் வந்துட்டு கூடவே ரெண்டு சீனியர் ஜட்ஜஸையும் கூட வச்சுருப்பார் ஓகேங்களா இந்த கூட ரெண்டு ஜட்ஜஸோட அவரும் சேர்ந்து ஒரு பட்டியல் அது பட்டியல் கொடுப்பார் அதே மாதிரி அவரோட கருத்தையும் கொடுப்பார் இந்த ரெண்டு மூலியமாக தான் உச்ச நீதிமன்ற உயர் நீதிமன்றத்தில் இருக்கிற மற்ற நீதிபதிகளை நியமனம் செய்வாங்க அதுக்கடுத்தது தீர்ப்பாயங்கள் ட்ரிபூனல்ஸ் ஓகேங்களா நிர்வாக தீர்ப்பாயங்கள் இந்த நிர்வாக தீர்ப்பாயங்கள் அப்படிங்கிற ஒன்று எப்போ ஆரிஜின் ஆச்சுன்னா ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் மினி கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ தான் இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆர்டிகல்ஸ் இதில் இருக்கும் முந்நூற்றி இருபத்தி இந்த முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு ஏ நம்மளுடைய மத்திய மாநில பணியாளர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா பொது பணியாளர்கள் அதாவது சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ஒர்க்கர்ஸ் அதாவது எம்ப்ளாயீஸ் அப்படின்பாங்க இல்லையா அவங்களுடைய எப் பணியிடை மாற்றம் சம்பளம் எல்லா விஷயத்துலேயும் இவங்க தீர்ப்பாயங்கள் தான் முடிவு செய்யும் அப்படிங்கிற மாதிரி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏல சொல்லியிருப்பாங்க இதோட அடிப்படையில் பார்த்திங்கன்னா நிர்வாக தீர்ப்பாய சட்டம் அப்படின்னு ஒன்று வந்திருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் நிர்வாக தீர்ப்பாய சட்டம் தீர்ப்பாய சட்டம் அப்படின்னாவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு மறந்துடவே கூடாது இதன்படி பார்த்திங்கன்னா எல்லா குறிப்பிட்ட இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கிளைகளோட கூடிய மத்திய தீர்ப்பாயம் வந்து நிறைய அமைச்சிருப்பாங்க அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ட்ரிபியூனல்ஸே அங்கங்கே பிரான்ச் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இது இல்லாமல் மாநில நிர்வாக தீர்ப்பாயங்களும் இருக்குது ஸ்டேட்டுக்கு உண்டான ட்ரிபியூனல்ஸும் இருக்குது ஓகேங்களா இதோட தலைவர் துணைத் தலைவர்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா இவங்கள யாருப்பா வந்துட்டு அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய உச்ச நீதிம இல்லை இல்லை இருங்க இருங்க நான் இவங்க இதோட தலைவர் துணைத் தலைவர்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா இவங்கெல்லாம் யாருக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா இவங்களோட தகுதி நம்ம உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி இருக்காரு இல்லையா அவங்களோட தகுதிக்கு இவங்க எல்லாம் ஈக்குவலா இருப்பாங்க அதாவது இதோட தலைவர் துணை தலைவர் எல்லாருமே நம்மளுடைய உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு உண்டான தகுதிகளுக்கு இவங்க வந்து சமமா இருப்பாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தஞ்சு வருஷம் வந்து இருக்கலாம் அதாவது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் மாதிரி அறுபத்தஞ்சு வருஷம் இருக்கலாம் அதாவது தலைவருக்கும் துணை தலைவருக்கும் மட்டும் மீதி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் அறுபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஓகேங்களா அதாவது நம்மளுடைய ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் மாதிரி இதில் இவங்களுக்கு தீர்ப்பாயத்துக்கு உள்ளாகாத ஆட்கள்லாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னு வைங்களா இவங்கள எல்லாம் ட்ரிபியூனல்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணாது அப்படின்னா அது யார் யாருன்னா நம்மளுடைய சுப்ரீம் கோர்ட்லேயும் ஹைகோர்ட்லேயும் இருக்கிற பணியாளர்கள் ஓகேங்களா அதாவது அதுதான் ஏன்னா அதை வந்து அவங்களே தான் நியமனம் செய்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அவங்கள இவங்க எதுவும் பண்ண முடியாது சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட்டில் இருக்கிற பணியாளர்கள் மற்ற பணியாளர்கள் அதுக்கப்புறம் ஆயுத்தப்படை பணியாளர்கள் அதே மாதிரி லோக்சபா ராஜ்யசபாவில் இருக்கிற ஊழியர்கள் இது யா இவங்க யாருமே இவங்களுக்கு கண்ட்ரோலில் வரமாட்டாங்க ஆனால் இவங்க எல்லாத்தையும் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டாவது அதே அமெண்ட்மெண்ட்ல தான் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க இவங்க எல்லாத்தையும் உச்ச நீதிமன்றம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த தலைவரையும் துணை தலைவரையும் யார் வந்து அதாவது மத்திய மத்திய தீர்ப்பாயத்தோட தலைவரையும் மாநில தீர்ப்பாயத்தோட தலைவரையும் யார் நியமனம் செய்வாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரசிடண்ட்டும் நம்மளுடைய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியும் தான் இவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இவங்களுக்கு உண்டான என்ன தகுதி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒன்று அவர் துணைத் தலைவராக இருந்தால் தலைவராக உண்டா தலைவராக ஆகிறதுக்கு உண்டான தகுதி வந்து அவருக்கு இருக்குது இல்லாட்டி ஹைகோர்ட் ஜட்ஜுக்கு உண்டான தகுதி அவருக்கு இருக்கணும் இல்லாட்டி ரெண்டு வருஷம் வந்துட்டு அவர் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜா இருந்திருக்கலாம் ரெண்டு வருஷம் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜா இருந்தாவே அவர் வந்துட்டு இந்த தீர்ப்பாயங்களுக்கு தலைவராக வந்துட்டு போகிறதுக்கு உண்டான அதிகாரம் வந்து அவருக்கு இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சிட்டோம் அதுக்கடுத்து வந்து என்னன்னா ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அதாவது இந்த மறு ஆய்வு அப்படின்னு
நீதித்துறையோட மறு ஆய்வு அப்படிங்கிறது இவங்க வந்துட்டு அது வந்து சட்டத்திற்கு ஒத்திசைவா இல்லாம முரணா இருந்ததுன்னு வைங்களேன் செல்லாது அப்படின்னு சொல்ற அதிகாரம் நம்ம உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இருக்கு அவ்வளவுதான் இதுதான் கான்செப்ட் இது எதுக்காகப்பா வேணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு வைங்களேன் நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் தான் நமக்கு மெயின் ஓகேவா அதனால அந்த அரசியலமைப்பு மேலாண்மை வந்து அதிகாரம் அதிகாரத்துக்காக இது கண்டிப்பா வேணும் அதே மாதிரி மத்திய மாநில உறவுகள் ஏன்னா சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்துட்டு ஷேரிங் ஆஃப் பவர்ஸ் வந்து எதுவும் வயலேட் ஆகக்கூடாது இல்லையா அதனால வந்து மத்திய மாநில உறவுகள் சுமூகமா இருக்கிறதுக்காகவும் இது கண்டிப்பா வேணும் அதே மாதிரி மக்களுக்கு வந்து அடிப்படை உரிமைகளை வந்துட்டு பாதுகாக்கிறதுக்கு இந்த நீதி புனராய்வு கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்றாங்க அதுக்கடுத்தது இந்த நீதி புனராய்வு அப்படிங்கிற வார்த்தை நம்ம அரசியலமைப்பில் இருக்கான்னு கேட்டால் இல்லை ஆனால் இது தொடர்பான வகை முறைகள் நிறையாவே இருக்குது நம்மளுடைய அரசியலமைப்பில் அதுக்கடுத்து நம்மளுடைய ஆர்டிக்கல் பதிமூணு என்ன சொல்லியிருக்குன்னா அதாவது அடிப்படை உரிமைகள் தொடர்பாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் வந்து நாம் கண்டிப்பாக நீதி புனராய்வு செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஆர்டிக்கல் பதிமூணு அதே மாதிரி ஆர்டிக்கல் முப்பத்தி ரெண்டு அது தான் மறு ஆய்வுக்கு உண்டானது அதாவது ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமெடிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை பற்றி சொல்கிறது ஆர்டிக்கல் முப்பத்தி ரெண்டு ஆர்டிக்கல் இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு என்னென்னா மத்திய அதாவது நமக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா உயர் நீதிம உச்ச நீதிமன்றத்தை டைரெக்டாக போய் நாடுறது தான் முப்பத்தி ரெண்டு இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு என்னென்னா அதே அடிப்படை உரிமைகள் வயலேட் உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகிறதுக்குண்டானது தான் இந்த ஆர்டிகல் இருநூத்தி இருபத்தி ஆறு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய மாநில உறவுகள் அதாவது இவங்கள்ட்ட ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுனாலும் அதை தீர்த்து வைக்கிறதுக்கும் அதே தான் அதே மாதிரி அரசியலமைப்பு சார்ந்த ஏதாவது ஒரு சட்ட கேள்விகள் வந்தாவோ இல்லாட்டி அடிப்படை உரிமைகள் பாதுகாப்பு தொடர்பான கேஸு இல்லாட்டி இது வந்து ரொம்ப முரணானது சட்டத்திற்கு முரணானது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த நீதி புனராய்வை நம்ம கொண்டு வருவோம் அதாவது அந்த டைமில் இது வந்து மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணும் ஓகேங்களா நம்மளுடைய நீதி புனராய்வு அப்படிங்கிற ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ இதில் என்னெல்லாம் பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வைங்களேன் இதில் பாசிட்டிவ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஜட்ஜஸ் எல்லாருமே ஒரு ரொம்ப வயசானவங்க அதனால் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அறிவு அனுபவம் அந்த மாதிரி இவங்களுடைய நீதிபதிகள் வந்து இவங்க தர தீர்ப்பு வந்து கண்டிப்பாக கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறாங்க அதே மாதிரி அரசியலமைப்புடைய பாதுகாவலன் நம்மளுடைய என்ன சொல்கிறது நம்மளுடைய நீதித்துறை தானே உச்ச நீதிமன்றம் தானே ஸோ அதுக்கு உண்டான அதிகாரங்களை வந்து உறுதி செய்து அதே மாதிரி சிறுபான்மையினருடைய அடிப்படை வச அடிப்படை உரிமைகளை வந்து பாதுகாக்குது அதே மாதிரி சட்டமன்ற அவசர அவசரமாக ஏதாவது ஒரு சட்டத்தை கா சும்மா இஷ்டத்துக்கு போடாமல் இது தடுக்குது ஓகேங்களா இதில் நெகட்டிவ்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகார பிரிவினை கொள்கை ஏன்னா இந்த மூணுத்தை விட இந்த மூணுலேயே வந்து நீதித்துறை தான் இப்போ பெருசு அப்படின்னு இது காட்டுது இல்லையா ஆக்சுவலாக நம்ம அரசியலமைப்பில் மூணுமே சமம் தான் ஆனால் இது கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக ரொம்ப காட்டுறங்காட்டி இது ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கும் நீதித்துறைக்கும் சண்டை வரும் இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கும் நம்மளுடைய நீதித்துறைக்கும் சண்டை வர வாய்ப்புகள் அதிகம் அதே மாதிரி சிறந்த சமுதாயத்துக்கு உண்டான கொள்கைகள் வந்துட்டு அதாவது அதுக்கு ஒரு முட்டுக்கட்டையாக இருக்கும் இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு சொசைட்டிக்கு உண்டான ஒரு நல்ல பிளான் வருது ஆனால் இல்லைப்பா இது வந்து நீங்கள் கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு நீதித்துறை நினச்சா வந்து இல்லை சட்டத்திற்கு புறம்பானதுன்னு சொல்லி நிறுத்தலாம் இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல அதே மாதிரி இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா சட்டத்துறையை விட நீதித்துறை தான் பெருசு அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டுது இல்லையா அதனால் அந்த ஒரு இடம் அப்புறம் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஜட்ஜஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஓல்டு தானே அதனால் ரொம்ப பழமைவாதிகளாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி அவங்க பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா இப்போ அரசியலமைப்பில் வந்துட்டு சொற்களுக்கு தான் பொருள் தேடுவாங்க உண்மையான பொருளை வந்து ஆராய்ந்து பார்க்காம சொற்களுக்கு என்ன பொருளோ அதை மட்டும் பார்த்து இல்லைப்பா இது வயலேட் ஆகுதுன்னு சொல்லிடுவாங்க அந்த மாதிரி விஷயத்துலேயும் இங்கே வந்து இது கொஞ்சம் முட்டுக்கட்டையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அது கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா அதுக்கடுத்தது பொதுநல வழக்கு ஓகேங்களா பொதுநல வழக்குங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று தான் ஏன்னா அது வந்து குடிமகனாக இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தெரிய வேண்டிய ஒன்று தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து பாதிக்கப்படுறாருன்னு வைங்களேன் தன்னுடைய அடிப்படை உரிமை பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு ஒருத்தர் நினச்சாருனா தன்னோட மனு மூலியமாக பொதுநல வழக்கு அவர் தொடரலாம் அதே மாதிரி நீதிமன்ற இட நீதிபதிகள் இடமாற்றம் செய்கிறாங்க இல்லையா ஜட்ஜஸோட டிரான்ஸ்ஃபர் அந்த விஷயத்துலேயும் யாராவது நினச்சா பொதுநல வழக்கு போடலாம் ஏன் இதை மாதிரி மாத்திரீங்க அப்படின்னு பொதுநல வழக்கு போடலாம் அதே மாதிரி ஆர்டிக்கல் இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா மெயினான ஒன்று சொல்லியிருக்கும் என்னென்னா ஒருத்தர் வந்து வயலேட் ஆகிறாரு அவரை வந்து பாதிக்கப்படுறாருன்னு வைங்களேன் நேரடியாக தொடர்பு இல்லாதவர் கூட பொதுநல வழக்கு
அவர் மூலியமா உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இதுல யார் யாரெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா நம்ம என்ஜிஓ நம்மளுடைய நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு இல்லையா அவங்க அதே மாதிரி சமூக அமைப்பு குடிமக்கள் யார் வேணா இந்த பொதுநல வழக்கு தொடுக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து நீதித்துறை செயல்பாடு நம்ம நீதித்துறை செயல்பாடு அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இப்போ ஏதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது ப்ரைவேட்டோ பப்ளிக்கோ எது வேணாம் ஆனால் அவங்களுக்குன்னு ஒரு கடமை இருக்குது இப்போ ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரின்னு எடுத்துகிட்டா இந்த மாதிரிலாம் எக்ஸ்பைர்ட் ஆன திங்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு சேல் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு இருக்குது இந்த மாதிரி இதில் இதுக்குண்டான மெஷர் மெஷர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி அவங்களுக்குன்னு கொடுத்த கடமையை யார் செய்யலையோ அந்த அப்போ அந்த டைமில் நீதித்துறை வந்து அவங்க மேலே வந்துட்டு ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் இது ஒரு பவர் அதே மாதிரி நிர்வாகத்துறை சட்டத்துறை இந்த இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அதாவது நிர்வாகத்துறை அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் நம்மளுடைய பார்லிமெண்ட் இவங்கனால நிர்வாகம் பாதிப்படையக்கூடாது அதாவது நாட்டில் நிர்வாகம் பாதிப்படையக்கூடாதுன்னு அடிக்கடி உச்ச நீதிமன்றம் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒன்று இது ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது இந்த நீதி புனராய்வு அதான் நம்ம இத்தனை பார்த்தோம் இல்லையா இதில் என்ன ப்ளஸ் இருந்தாலும் இவங்க கொஞ்சம் தான் தான் பெருசு அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அதனால் இவங்க தனக்குனே ஒரு சில நடைமுறைகளை வகுத்துக்கணும் அதே மாதிரி நீதி புனராய்வு அப்படிங்கிறத கடைசியாக தான் வச்சுக்கணும் எடுத்தனையே நீதி புனராய்வுன்னு சொல்லி எல்லா எல்லாம் நிறுத்துங்க இதோட நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு டக்குன்னு நிறுத்திடக்கூடாது முடியாத பட்சத்தில் தான் இந்த நீதி புனராய்வை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்சுன்னு சொல்கிற நீதிமன்ற பெஞ்சுகள் இந்த நீதிமன்ற பெஞ்சுகள்ங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை இப்போ என்னென்னா உச்ச நீதிமன்றத்தை எடுத்துட்டிங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றத்துடைய நீதிபதிகள் இருப்பாங்க அவங்க வந்துட்டு அஞ்சு இல்லைனா அதற்கு மேலே இருந்தாங்கன்னா அது வந்துட்டு உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்கிற முழு பெஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி அதில் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியோட அதாவது அவர் வந்து உக்காந்துட்டாருன்னு வைங்களேன் ஒரு மூணு ஜட்ஜு இல்லாட்டி அதுக்கு மேலே இருக்கிற சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜு இருந்தாவே அது வந்து டிவிஷனல் பெஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க இதே வந்து உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இல்லாமல் வெறும் ரெண்டு ஜட்ஜும் அதற்கு மேலேயும் யாராவது ஜட்ஜஸும் இருந்தாங்கன்னா அதுக்கு பேரும் டிவிஷனல் ஜட்ஜ் பெஞ்ச் தான் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் அஞ்சு பேர்த்துக்கு மேலே இருந்தால் அது முழு பெஞ்சு மூணு பேரோ இல்லாட்டி மூணு பேர் இல்லாட்டி ஒரு சீஃப் ஜஸ்டிஸோ இல்லாட்டி ரெண்டு பேர் அதுக்கு மேலேயோ இருந்தால் அது பேர் டிவிஷனல் பெஞ்சு அதுக்கடுத்து நம்மளுடைய உயர் நீதிமன்றத்தை எடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே முழு பெஞ்சுனா என்னென்னா மூணு இல்லைன்னா அதற்கு மேற்பட்ட உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் இருக்கணும் ஓகேங்களா அது முழு பெஞ்சு இல்லாட்டி ரெண்டு இல்லைன்னா அதுக்கு மேற்பட்ட ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் இருந்தாங்கன்னா அதுக்கு பேர் டிவிஷனல் பெஞ்சு ஒரே ஒரு ஜஸ்டிஸ் மட்டும் இருந்தாருன்னா அதுக்கு பேர் ஒற்றை பெஞ்சு ஒருத்தர் மட்டும் இருந்தாருன்னா ஒன்னு ரெண்டு அதுக்கு மேல இருந்ததுனா டிவிஷனல் பெஞ்ச் மூணு அதுக்கு மேல இருந்ததுனா முழு பெஞ்ச் நம்ம ஹைகோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கடுத்தது இங்க வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க அது என்னன்னா ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்கு இல்லையா சுப்ரீம் கோர்ட் ஆனது அதுக்கு கீழே வராத சில விஷயம்லாம் எங்க வரும்னா நம்மளுடைய தீர்ப்பாயங்கள் இருக்கு இல்லையா நம்ம ட்ரிபியூனல்ஸ் அதுக்கு கீழே வரும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம தான் பார்த்தோம் இல்லையா முன்னூத்தி அறுபத்தி மூணுல ஒன்னு அதாவது முன்னூத்தி அறுபத்தி ஏங்கிறது நம்ம தீர்ப்பாயம் பத்தி சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கடுத்து இரநூத்தி அறுபத்தி அடிப்படையில்தான்ட்டு அதுக்கடுத்தது ஒன்றும் இல்லை நம்மளுடைய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிகள் இருக்காங்க இல்லையா ஃபஸ்ட்டு உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி யாருன்னா ஹீராலால் ஜே கானியா அப்படின்றவர் தான் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கடுத்தது முதல் பெண் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி யாருன்னா அது ஒரு முஸ்லீம் பெண் பாத்திமா பிவி அவர்கள் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து ஃபஸ்ட்டு அதாவது சிங் இருக்காங்க இல்லையா ஃபஸ்ட்டு சீக்கிய தலைவர் அதாவது உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அப்படின்னு யாருன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜெகதீஷ் சிங்கேகர் அப்படிங்கிறவர் இந்த மூணு விஷயமும் மனசில் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இதோட வந்துட்டு நம்ம நீதித்துறையை வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஓவரால் வியூ தான் இதை மைண்டில் வச்சுக்கிறதே வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டம் தான் ஏன் நான் நான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் எத்தனையோ டேர்ம்ஸ் இருக்குது இத்தனை டேர்ம்ஸை மைண்டில் வைக்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு பெரிய விஷயம்தான் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஒன்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு ஹிண்ட் மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒன் ஒன்றுக்கு ஒரு ரெண்டு டைம் வந்து வீடியோ பார்த்து ஏன்னா நான் வந்து என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு நல்ல எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஸோ